ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्म श्री गुरव नम ओ सदाशिव सरंभा शंकराचार्य मध्यमा अस्मदाचार्यपर्यता वंदे गुरुपरंपरा इवे न वाले प्राथमिक तल धर्मते चिंक सनातन धर्म मतवुम धर्म भेद एने धर्म सनातन ए सनातन धर्म अस्थानम इन क्रम चिंती धर्म प्रधानमंत्री श्रद्धि आचरण धर्मुद्भविकोल आचार अद मुख्यमंत्री आचरण नाम श्रद्धि अदान पर अवश्य कर्तव्य निर्म सूचि अलव प्रधानमंत्री पंचमहायज्ञ पर ए पंचमहायज्ञ आद्य श्रद्धि ऐसी चिंती आरंभ अतृयज्ञते इन्ले पर पितृयज्ञस्तु तर्पण तृप्तिर कर्म पितृयज्ञ शास्त्रीय पितृयज्ञ अाधान्यमें नाम आलोचु ब्रह्मयज्ञ आलोचे पर पितृकोड़ वीटपड़ा पितृयज्ञ नमें समूह व्यवस्थ न पितृयज्ञ संभव ओर्म कुछ वर्ष मुंबर प्रोजक्ट इन नाम अल कु वर्ष मुंब आश्रम और इंग्लैंड कलसन प्रभु पेरेकुटर विद्याभ्यास पद्धति आविष्क अर्ण स्पोसिंग गवर्मेंट सम्मेद साचर्य भारत वह ऐसी प्रोजक्ट व्यक्ति वाल स्थापनो स्पोसर नमुक मनस पक्षे गवर्मेंट स्पोसर पर राज्य गवर्मेंट आयाल अच्छी पढ़ी अब गुणदोष चिंतीटे स्पोस मोटू ई विद्याभ्यास पद्धति पर वर्ष लक्ष्यम वो पद्धति अब शिथिल कुटब बंध अल कूह जीवित साचर्य कुछ पुरुति मुटना इन लोक 
ഭാരതീയ കുടുംബ സങ്കല്പത്തെ പഠിപ്പിക്കുക മറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസ കാലഘട്ടത്തിൽ ഔപചാരികമായ വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ഇവർ വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ വന്ന് ഒരു ഹ്രസ്വകാല കോഴ്സ് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് വിദ്യാർത്ഥികൾ പോകുന്നൊരു പദ്ധതി ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവർ ഭാരതീയ കുടുംബ സങ്കല്പത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ആരുടെയടുത്തൊക്കെ പോകണം ആരെയൊക്കെ കാണണം സംസാരിക്കണം പഠിക്കണം എന്നുള്ള വ്യക്തമായൊരു ലിസ്റ്റുമായിട്ടാണ് അവർ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നത് ഭാരതത്തിലുടനീളമുള്ള സന്യാസിമാരും അല്ലാത്തവരുമായ ഒട്ടനവധി വിദ്വാൻമാരുടെ പേര് അഡ്രസ്സ് ലിസ്റ്റ് അടുത്ത എയർപോർട്ടിൽ അങ്ങോട്ടുള്ള വഴി എല്ലാം അടങ്ങുന്ന ഒരു പൂർണ്ണ വിവരത്തോടു കൂടിയാണ് അവർ വന്നത് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് കുളത്തൂരിലും വന്നത് ദീർഘനേരം സംസാരിച്ചു അവർ പറയുന്നത് അവർ മുന്നോട്ട് വെച്ച ആശയം ഭാരതീയ കുടുംബ സങ്കല്പത്തെ എന്താണ് നമ്മുടെ കുടുംബം ഇവിടെ ആചരിക്കേണ്ടുന്ന പഞ്ചമഹായജ്ഞങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് ലോകത്തെ പഠിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ആറോ ഏഴോ തലമുറ കൊണ്ട് ഇന്ന് ലോകം അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് മുഴുവൻ പരിഹാരമായി തീരും ഈ പ്രോജക്റ്റ് പഠിച്ചിട്ടാണ് അതിനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് അതിനുള്ള സാമ്പത്തികം വഹിക്കാമെന്ന് ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ് മുന്നോട്ട് വന്നത് ഒരു പത്തോ പതിനഞ്ചോ കൊല്ലം കൊണ്ട് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യണമെന്നുള്ള നിലയ്ക്കാണ് അവർ ആ പ്രോജക്റ്റിനെ വെച്ചിട്ടുള്ളത് അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ പിറ്റത്തെ വർഷം അവർ ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നു മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇപ്പം എന്തായി എന്നറിയില്ല അമ്മയുടെ പേര് ഓർമ്മിക്കുന്നുണ്ട് കരോലിന എന്നാണ് അപ്പോൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ലോകം വിചാരശീലതയുള്ള ലോകം കുത്തൊഴുക്കിൽ പെട്ടു പോകുന്നവരല്ല ലോകത്തിൻ്റെ ഗതിയെ നിയന്ത്രിച്ചവർ ഒരിക്കലും ഒരു വലിയ മെജോറിറ്റി അല്ല മറിച്ച് കുത്തൊഴുക്കിന് വിരുദ്ധമായിട്ടോ കുത്തൊഴുക്കിൽ നിന്ന് ഭിന്നമായിട്ടോ സത്യത്തെക്കുറിച്ച് വിചാരം ചെയ്ത ഒരു മൈനോറിറ്റിയാണ് എപ്പോഴും ഒരു ക്രിയേറ്റീവ് മൈനോറിറ്റിയാണ് സമൂഹത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ വിഗതികളെ കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് സംശയമില്ലാത്ത വിഷയമാണ് ഇന്നും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അപചയങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കാൻ സാധിക്കണമെങ്കിൽ ശാസ്ത്രബോധമുള്ള ആചാരശുദ്ധിയുള്ള ഇപ്പോൾ മൈനോറിറ്റി ആയിക്കൊള്ളട്ടെ ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല ഒരു സമൂഹം ശരിയായ ബോധത്തോടുകൂടി ക്രമികമായി മുന്നോട്ട് വരണം അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ബോധമാണ് അനന്തരം ആ ബോധത്തിനനുസൃതമായ ആചരണ പദ്ധതിയാണ് ആ നിലയ്ക്ക് ഈ യജ്ഞങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള തിരിച്ചറിവ് നമ്മൾ നിർബന്ധമായി നേടണം എന്നാണ് പറയാനുള്ളത് ഇന്നലെ നമ്മൾ പിതൃയജ്ഞത്തിൻ്റെ കാരണം എന്തെന്നും സ്വരൂപം എന്തെന്നും ചിന്തിച്ചു അതിൽ എന്ത് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്യാം തുടർന്ന് ബ്രഹ്മയജ്ഞത്തെ പറയുന്നു എന്താ ബ്രഹ്മയജ്ഞം മനു പറഞ്ഞത് അധ്യാപനം ബ്രഹ്മയജ്ഞം എന്നാണ് അഞ്ച് കടങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ ഋഷിമാരോടുള്ള കടത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു ഋഷിമാരോടുള്ള കടം വീട്ടാൻ ഒറ്റ വഴിയുള്ളൂ അതാണ് ബ്രഹ്മയജ്ഞം അല്ലെങ്കിൽ ഋഷിയജ്ഞം ബ്രഹ്മയജ്ഞത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ഋഷിയജ്ഞം എന്നുള്ളത് എന്താണത് മനു പറയുന്നു അധ്യാപനം പഠിപ്പിക്കലാണ് ബ്രഹ്മയജ്ഞം പഠിപ്പിക്കുക പഠിപ്പിക്കുക ദിവസവും പഠിപ്പിക്കുക ഏയ് പഠിപ്പിക്കാനോ പഠിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിന്ത വികലമായേക്കാം ആ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്കൂളിലോ മറ്റോ ടീച്ചറായിട്ട് കയറണം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തിൽ ടീച്ചറായിട്ട് കയറണം എന്നാൽ പഠിപ്പിക്കാലോ അതിനെന്തൊക്കെയാണ് വഴി ഇച്ചാ അത് അവലംബിക്കണം ആ കേരളത്തിലാണെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും സ്കൂൾ മാനേജർക്ക് പോയി ലക്ഷങ്ങൾ കൈമടക്ക് കൊടുക്കണം എന്നിട്ടൊരു പോസ്റ്റ് ഒപ്പിക്കണം പോരാ ടീച്ചർക്ക് ലക്ഷങ്ങൾ കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് ലീവ് എടുപ്പിക്കണം എന്നിട്ട് ലീവ് വേക്കൻസി ഉണ്ടാക്കിപ്പിക്കണം ഇങ്ങനെയൊക്കെ പല കുറുക്ക് വഴികളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ടില്ല ഇതുപോലൊരു മൈക്രോഫോണൊക്കെ മുന്നിൽ കിട്ടി കുറച്ച് പേരെ കേൾക്കാൻ തക്ക വിധം കിട്ടണം എന്നാലൊക്കെ നമുക്ക് പഠിപ്പിക്കാം ഇതൊന്നും വേണ്ട ഇവിടെ അധ്യാപനം എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇതൊന്നുമല്ല പിന്നെന്താ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് 
ധർമ്മബോധം നൽകുക നാട്ടുകാരെ പഠിപ്പിക്കണതൊക്കെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ അതെല്ലാം രണ്ടാമത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് ധാർമ്മിക ബോധം നൽകുക ധാർമ്മിക ബോധം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങൾ അവരെ പഠിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല വേണ്ടെന്നല്ല തീർച്ചയായിട്ടും വേണം പക്ഷെ ധർമ്മബോധത്തോടു കൂടി നമ്മളെ മക്കൾ വളരണം വേണ്ടതും വേണ്ടാത്തതും അവർക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയണം ഒരു കുത്തൊഴുക്കിൽ ഉപഭോഗ ഭ്രാന്തിൽ ആരെല്ലാമോ നയിക്കുന്ന ആരുടെയൊക്കെയോ പരസ്യജാലങ്ങളിൽ പെട്ട് ഉളർന്നവരാവരുത് നമ്മുടെ മക്കൾ അവർക്ക് ചെറുപ്പത്തിലെ തിരിച്ചറിവ് വരണം നിർബന്ധമാണ് അതിനവർ രാമനെക്കുറിച്ചും രാവണനെക്കുറിച്ചും കേട്ട് വളരട്ടെ അതിനവർ കൃഷ്ണനെക്കുറിച്ചും കംസനെക്കുറിച്ചും കേട്ട് വളരട്ടെ കൃഷ്ണനെ മാത്രം പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ല രാമനെക്കുറിച്ച് മാത്രം പറഞ്ഞ് രാമ 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 എന്ന് ജപിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രം കാര്യമില്ല തിരിച്ചറിവ് വേണമെങ്കിൽ രാമനോടൊപ്പം രാവണനെയും അവരെ ബോധിപ്പിക്കണം അതിലൂടെ അവർക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയണം നമ്മുടെ ആചാര്യന്മാരെ കുറിച്ച് അറിയണം പ്രധാനപ്പെട്ട ആചാരങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിയണം ഇത് ബോധിപ്പിച്ചേ മതിയാവും ശ്രദ്ധിക്കുക വളരെ പ്രധാനമാണ് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഇന്ന് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം നമ്മുടെ ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമുക്കുള്ള അറിവില്ലായ്മയാണ് ഈ അറിവില്ലായ്മയാണ് ചൂഷണം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഈ അറിവില്ലായ്മയാണ് തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടുന്നത് ഈ അറിവില്ലായ്മ ഹേതുവായിട്ടാണ് അനാചാരങ്ങളും ദുരാചാരങ്ങളും ഉണ്ടാവുന്നത് എത്രയെത്ര അബദ്ധ വിശ്വാസങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ താലോലിക്കുന്നത് എന്തെല്ലാം അനാചാരങ്ങളും ദുരാചാരങ്ങളുമാണ് നമ്മൾ അനുവർത്തിക്കുന്നത് എണ്ണിയാൽ ഒതുങ്ങില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒടുങ്ങില്ല കാരണമൊന്നേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ധർമ്മശാസ്ത്ര സംബന്ധിയായി ശരിയായ അറിവില്ല അതെ പ്രശ്നങ്ങൾ നിരവധിയുണ്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ തീരില്ല പക്ഷെ പ്രശ്നങ്ങളുടെ കാരണമൊന്നേ ഉള്ളൂ അതാണ് നൂറ്റാണ്ടിനു മുമ്പ് തന്നെ വിവേകാനന്ദ സ്വാമികൾ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞത് ഇന്ന് ഭാരതം അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന സകല പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരം ഒന്നേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് മാത്രം വൈദിക ശാസ്ത്രങ്ങളെ സമൂഹത്തിൽ വാരി വിതറൂ അന്ന് സ്വാമിജി നിർദ്ദേശിച്ച ദൗത്യം ഇന്നും കർത്തവ്യമായി തന്നെയാണ് ശേഷിക്കുന്നത് മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഓരോ ദിവസം കഴിയും തോറും ഗുണകരമായ മാറ്റം സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടില്ലെന്ന് പറയുന്നില്ല പക്ഷേ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് ഈ വിഷയം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയേ മതിയാവൂ അതുകൊണ്ട് ഇത്രമാത്രം ചുരുക്കി പറയട്ടെ ദിവസവും അല്പസമയമെങ്കിലും നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് ധാർമ്മിക ബോധം നൽകാൻ നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കണം ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളെക്കുറിച്ച് അവർ കേൾക്കണം അവർ കഥകൾ കേട്ട് ഉറങ്ങട്ടെ അവർ പാട്ടുകൾ കേട്ട് ഉണരട്ടെ ഏത് കഥകൾ ഏത് പാട്ടുകൾ ധർമ്മാവബോധം നൽകുന്ന കഥകൾ ധാർമ്മികമായി ഉയർത്തുന്ന പാട്ടുകൾ അതെ ഇതവർക്ക് നൽകാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മൾക്കറിയണം കുറേ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഈ പറയുന്ന അവസ്ഥയിൽ നിന്നൊക്കെ കേരളം വളരെ ഇന്ന് മാറിയിട്ടുണ്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നില്ല എങ്കിലും കണ്ടതും മറക്കാത്തതുമായൊരു ചിത്രം ഉള്ളിൽ സൂക്ഷിച്ചൊരു ചിത്രം നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കട്ടെ നമ്മളൊരു ട്രെയിൻ യാത്രയിലാണ് തൊട്ട് എതിർവശത്തെ സീറ്റിൽ ഒരു യുവതിയായ അമ്മയും കൊച്ചു കുഞ്ഞുമുണ്ട് ആ കുഞ്ഞിനൊരു നാല് വയസ്സ് നാലര വയസ്സുണ്ടാകുമായിരിക്കണം ഈ സംഭവം നടക്കുന്ന വർഷം തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ആദ്യമാണ് തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ഡിസംബറിലാണ് അയോധ്യയിൽ ശ്രീരാമ ജന്മഭൂമിയുടെ സ്ഥാനത്തുണ്ടായിരുന്ന തർക്കമന്ദിരം പൊളിക്കപ്പെട്ടത് അതിനെ തുടർന്ന് വാർത്താമാധ്യമങ്ങളിലൊക്കെ ഈ രാമക്ഷേത്രം അയോധ്യ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന കാലമാണ് പലരുടെയും സംഭാഷണങ്ങളിൽ അതുണ്ട് നമ്മളിരിക്കുന്ന ആ വണ്ടിയുടെ ആ ഭാഗത്ത് ചില യാത്രക്കാർ ഏ നമ്മളെ കണ്ടതുകൊണ്ടാണോന്നൊന്നും അറിയില്ല രാമക്ഷേത്രത്തെക്കുറിച്ചും അയോധ്യയെക്കുറിച്ചൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ സമയത്ത് ഈ കുട്ടി അമ്മയോട് ചോദിച്ചു അമ്മേ ആരാ രാമൻ ഇത് കഥയല്ല ഇപ്പോഴും ഉള്ളിൽ നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ചൊരു ചിത്രമാണ് ഈ പറയുന്നത് ഈ അമ്മ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോക്കി ഇങ്ങനൊരു നോക്കലും ഒരു മജിഷ്യന് പോലും ഇത്ര കൈവേഗം ഉണ്ടാവുമെന്ന് സംശയമാണ് 
അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു സർജന് പോലും ഇത്ര കൈവേഗം ഉണ്ടാവൂ എന്ന് സംശയമാണ് അത്ര വേഗത്തിൽ ആ കർച്ചി പിടുത്തതും കുട്ടിയുടെ വായെ തിരികെയതും അതെ ഒരു നുള്ളും കഴിഞ്ഞു ഹാൻഡ് കർച്ചീഫ് എടുത്തു കുട്ടിയുടെ വായെ തിരികി ഒരു നുള്ളും കുട്ടി കരച്ചിലും തുടങ്ങി ശബ്ദം പുറത്തും വരുന്നില്ല സമാധാനിച്ചു വലിയൊരു സമാധാനം തോന്നി നമുക്ക് കാരണം ഈ അമ്മ പറഞ്ഞു കൊടുത്തില്ലല്ലോ മോനെ കേകയം എന്നൊരു രാജ്യമുണ്ട് അവിടുത്തെ രാജാവായിരുന്നു രാവണൻ ആ രാവണൻ്റെ ആറ് മക്കളിൽ നാലാമത്തവനായിരുന്നു രാമൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തില്ലല്ലോ സമാധാനം തമാശ പറയാന്ന് വിചാരിക്കരുത് ഇന്നും വിതമ്മി കരയുന്ന ആ കുട്ടിയുടെ മുഖം നമ്മളെ മനസ്സിലുണ്ട് ഈ കുട്ടി ചെയ്ത തെറ്റെന്താ രാമൻ ആരാന്ന് ചോദിച്ചു അമ്മയ്ക്കറിയില്ല അത്രയേ ഉള്ളു അമ്മയ്ക്കറിയില്ല ഈ അമ്മ ചിലപ്പോൾ പോസ്റ്റലൈസേഷനും അതിനുപരിയൊക്കെ ഉള്ള ആളായിരിക്കണം നമുക്കറിയില്ല എന്തായാലും കുറേ പൊങ്ങച്ചങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അമ്മയ്ക്ക് എന്താണെന്നൊന്നും ഇവിടെ വർണ്ണിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എവിടെ എത്തി നമ്മൾ എവിടെ എത്തി മതപരിവർത്തനങ്ങളുടെ പരിശ്രമങ്ങളിലും മറ്റ് പല പല അപകടങ്ങളിലും ചെന്ന് വീഴുന്ന കുട്ടികളോടൊക്കെ സംസാരിച്ചാൽ അവർക്ക് മറ്റ് വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ അറിവുണ്ട് നമ്മുടെ ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒരറിവും ഇല്ല നമ്മൾ ആരും പരസ്പരം മതം ചോദിക്കാറില്ല നമ്മൾ മനുഷ്യരെയാ കാണുന്നത് മനുഷ്യരെ കാണുന്നു മനുഷ്യരെ സ്നേഹിക്കുന്നു പക്ഷേ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും നമ്മളോട് മതം ചോദിക്കുന്ന ആളാണ് സർക്കാർ പേര് ചോദിച്ചാൽ പിന്നെ അച്ഛൻ്റെ പേര് മതം ജാതി ഇതാ സർക്കാർ ചോദിക്കുക ഇങ്ങനെ സർക്കാർ മതം ചോദിച്ചാൽ ഹിന്ദു എന്ന് പറയുന്ന സമൂഹത്തിലല്ലാതെ മറ്റേതെങ്കിലും സമൂഹത്തിൽ അവരുടെ മതസംബന്ധിയായ അറിവില്ലാത്തവരുണ്ടോ ഇല്ല ഹിന്ദു സമൂഹത്തിൽ ആ ചിന്തിക്കുക ഈ സ്ഥിതി മാറാത്ത കാലത്തോളം ശ്രദ്ധിക്കുക ബാക്കി പറയുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് പറയട്ടെ ദിവസവും അല്പസമയമെങ്കിലും നമ്മൾ നമ്മുടെ ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളെ മക്കൾക്ക് പകർന്നു നൽകണം അവരെ പിടിച്ചിരുത്തി മാണ്ഡൂക്യകാരിക പഠിപ്പിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞില്ല അവരെ പിടിച്ചിരുത്തി അദ്വൈത സിദ്ധി പഠിപ്പിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞില്ല ലഘുവായ ശരിയായൊരു ജീവിത വീക്ഷണം നൽകുന്ന അവരെ നല്ല മനുഷ്യരാക്കുന്ന ഉപദേശങ്ങൾ അത് മതി അവരെ മനുഷ്യരാക്കുന്ന ഉപദേശങ്ങൾ അത് ഉപദേശമായിട്ടല്ല കഥകളായിട്ടോ മാതൃകാ പ്രദർശനമായിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവണം ഇതുണ്ടാവണമെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മൾ പഠിക്കണം നമ്മൾ പഠിക്കാതെ പഠിപ്പിച്ചാൽ അപകടങ്ങളെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ കൊടുക്കുക മുഴുവൻ അപകടങ്ങളായിരിക്കും എന്തെല്ലാം അബദ്ധങ്ങളാണ് നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ബ്രഹ്മയജ്ഞം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം പറഞ്ഞു പഠിപ്പിക്കുകയാണെന്ന് ഇപ്പം പറയുന്നു പഠിപ്പിക്കുക മാത്രമല്ല ബ്രഹ്മയജ്ഞം പഠിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയുമാണ് ഇതിന് നമ്മൾ ഒരു നിശ്ചിത സമയം നീക്കി വെച്ചേ മതിയാവും ഒരു ഇരുപത്തിനാല് മിനിറ്റ് നീക്കി വെച്ചൂടെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറുള്ള ദിവസത്തിൽ ഒരു ഇരുപത്തിനാല് മിനിറ്റ് നമുക്ക് നീക്കി വെച്ചൂടെ ആർക്കാ സമയമില്ലാത്ത എല്ലാവർക്കും തിരക്കാ എന്തു തിരക്കാ ഭഗവാനെ എല്ലാവരും പറയുന്ന തിരക്കാന്ന എന്ത് തിരക്കാന്ന് പറഞ്ഞാലും ശരി ഇവിടെ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ കുത്തനെ കുത്തനെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പാ ഇന്നലെ ഉറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് സംശയമില്ല ഇന്ന് ഭക്ഷണവും കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലാത്തവർക്ക് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ കഴിയില്ല അപ്പം അതിന് സമയം കണ്ടെത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളെ അറിയാനും അറിയിക്കാനും സമയം കണ്ടെത്തി കൂടെ കണ്ടെത്തിയേ മതിയാവും ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ബാക്കി ലോകം മുഴുവൻ പോട്ടെ അച്ഛനെ അമ്മേനെയെങ്കിലും ബഹുമാനിക്കുന്ന സ്നേഹിക്കുന്നൊരവസ്ഥ നമ്മുടെ മക്കൾക്കുണ്ടാവണമെങ്കിൽ ചെറുപ്പത്തിൽ അവർക്ക് ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളെ പകർന്നു നൽകിയേ മതിയാവും അതിനെ ദിവസവും പഠിക്കുക പഠിപ്പിക്കുക ഇതാണ് ബ്രഹ്മയജ്ഞം ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പൊ പിതൃയജ്ഞം ബ്രഹ്മയജ്ഞം മൂന്നാമത് പറയട്ടെ ദൈവയജ്ഞം എന്താ ദൈവയജ്ഞം മനു പറഞ്ഞു ദൈവോ ഹോമോ ദൈവയജ്ഞം ഹോമമാണ് അപ്പൊ ദിവസവും അഗ്നിഹോത്രം ചെയ്യാം 
ദിവസവും ഹോമം ചെയ്യുക ദിവസവും അഗ്നിഹോത്രം ചെയ്യുക അയ്യോ എനിക്ക് അറിയില്ലല്ലോ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ പഠിക്കണം എന്ന് പഠിച്ചാൽ അറിയും പിന്നെ ദിവസവും അഗ്നിഹോത്രം ചെയ്യണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ചില ആൾക്കാർ പറയാറുണ്ട് സ്വാമി ഇന്നിപ്പോൾ തിരുമേനിമാരെയൊക്കെ കിട്ടാൻ വളരെ വിഷമാണ് ഇവിടെ നിൻ്റെ മേനി എന്താ നമ്മൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് തിരുമേനിനെ കിട്ടാൻ പ്രയാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിൻ്റെ മേനി എന്താ എന്ത് മേനിയാ നിൻ്റെ മേനി തിരുമേനി പ്രത്യേക ഒരു മേനിയുണ്ടോ അല്ല അങ്ങനെ അറിയില്ല ഉണ്ടോ ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പുണർന്ന് പെറും എല്ലാവരും എന്ന് ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവൻ്റെ അതേ വാക്കുകളാണ് പുണർന്ന് പെറും എല്ലാവരും സ്ത്രീ പുരുഷന്മാർ പുണർന്നിട്ടാണ് എല്ലാവരും പ്രസവിക്കുന്നത് അത് തിരുമേനിക്കൊരു പ്രത്യേക ജന്മം അല്ലാത്തവന് വേറൊരു ജന്മം അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല എല്ലാവരും സ്ത്രീ പുരുഷന്മാർ പുണർന്നിട്ട് ആലിംഗനം ചെയ്തിട്ടാണ് പ്രസവിക്കുന്നത് പിന്നെന്ത് തിരുമേനി ഇവിടെ സ്ത്രീ എന്നോ പുരുഷനെന്നോ വ്യത്യാസമില്ല നപുംസകം എന്ന വ്യത്യാസമില്ല എല്ലാവർക്കും കർമ്മങ്ങളെ സൽക്കർമ്മങ്ങളെ ചെയ്യാൻ അധികാരമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പഠിക്കുക അനുഷ്ഠിക്കുക അതി മഹത്വപൂർണമായൊരു ഭാവനയാണ് നിത്യവും ചെയ്യുന്ന യജ്ഞങ്ങളിലൂടെ അഗ്നിഹോത്രങ്ങളിലൂടെ നമ്മളിലേക്കും നമ്മുടെ വരും തലമുറകളിലേക്കും പ്രസരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് ഓരോ ആഹുത്തി അർപ്പണത്തിലും ന ഇതം മമ എന്നുള്ളൊരു സന്ദേശം സ്വയം ചൊല്ലുകയും മറ്റുള്ളവർ കേൾക്കുകയുമാണ് ഇതെനിക്കല്ല ഇത് എൻ്റെതല്ല ഇതെനിക്കല്ല ഇത് എൻ്റെതല്ല ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി അഗ്നിഹോത്രത്തിൻ്റെ ആധ്യാത്മികവും ആദി ഭൗതികവും ആദി ദൈവികവുമായ അർത്ഥങ്ങളെ ചിന്തിച്ചാൽ ശാസ്ത്രീയമായി ചെയ്യുന്ന ക്ഷേത്രോപാസന അതിന് തുല്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം അതുകൊണ്ട് ദിവസവും അഗ്നിഹോത്രം ചെയ്യുക ദിവസവും അവനവൻ്റെ വീട്ടിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ക്ഷേത്രത്തിൽ ഒന്നു പോയി ഉപാസിക്കുന്ന സമ്പ്രദായം ഉണ്ടാവുക അതെ അനാദി കാലമായി നമുക്ക് ആചാര്യന്മാർ തന്ന ഒരു സങ്കേതമാണ് ക്ഷേത്ര ഉപാസനാക്രമം അതിമഹത്വപൂർണമായ അർത്ഥതലങ്ങൾ അതിലുണ്ട് അതിമഹത്വപൂർണമായ അർത്ഥതലങ്ങൾ ദിവസവും അല്പനേരമെങ്കിലും ക്ഷേത്രോപാസനയ്ക്ക് സമയം കണ്ടെത്തുക അല്ലെങ്കിൽ നോക്കൂ രാവിലെ നേരത്തെ ഉണർന്ന് അല്പസമയമെങ്കിലും മനസ്സടക്കി എന്തെങ്കിലും മന്ത്രങ്ങളെ ജപിക്കുക എത്ര മണിക്കാ രാവിലെ ഉണരണ്ടേ ചോറ് കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പുള്ള കുട്ടികൾ എത്ര മണിക്ക് ഉണരും നോക്കൂ നോക്കിയാൽ മതി ചോറ് കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പുള്ള കുട്ടികളാണേ ഈ താമസികമായിട്ടുള്ള സാധനം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവരുടെ സ്വഭാവമൊക്കെ മാറും അതിന് മുമ്പുള്ള മക്കൾ എത്ര മണിക്ക് ഉണരും നോക്കുക അതിനിപ്പോൾ അത്ര ചെറിയ കുട്ടികളെ കാണണമെങ്കിൽ ഇന്ന് വേറെ വല്ല വീട്ടിലും പോകേണ്ടി വരും ഹിന്ദു വീട്ടിലുണ്ടാവുമോ എന്ന് സംശയമാണ് ഏതായാലും ഒന്ന് പോയി നോക്കുക സൂര്യോദയത്തിന് എന്ത് തന്നെ ആയാലും മൂന്ന് മണിക്കൂർ മുമ്പ് മുതൽ രണ്ട് മണിക്കൂർ മുമ്പ് വരെയുള്ള ആ സമയത്തിനുള്ളിൽ അവർ ഉണർന്ന് കിടക്കും കൈയും കാലും ഇട്ട് കളിക്കും ചിരിക്കും കരയും പിന്നെ ഉറങ്ങും നോക്കിക്കൊള്ളും ചിലപ്പോൾ അമ്മ അതൊന്നും അറിയണ്ടാവില്ല അമ്മ കൂർക്കം വലിച്ച് അടുത്ത് കിടക്കുണ്ടാവും പക്ഷേ ഈ സമയത്ത് കുട്ടികൾ ഉണരും അവിടെ ഇന്ത്യക്കാരെന്നോ അമേരിക്കക്കാരെന്നോ ആഫ്രിക്കക്കാരെന്നോ വ്യത്യാസമില്ല ഏത് മക്കളും ഈ സമയത്ത് ഉണരും ഉണർന്നിരിക്കുന്ന പറയരുതേ ഉണർന്ന് കിടക്കും ഇരിക്കാനായിട്ടില്ല ഇരിക്കാനാകുമ്പോഴത്തേക്ക് അവൻ്റെ മട്ടും മാതിരിയൊക്കെ മാറി ഈ സമയത്ത് ഉണരണം മനസ്സടക്കി എന്തെങ്കിലും മന്ത്രങ്ങളെ ജപിക്കണം മന്ത്രോപാസനയിൽ എല്ലാവർക്കും അധികാരമുണ്ട് ഇവിടെ സ്ത്രീ എന്നോ പുരുഷനെന്നോ നപുംസകമെന്നോ വ്യത്യാസമില്ല എല്ലാവർക്കും മന്ത്രോപാസനയിൽ അധികാരമുണ്ട് എന്തെങ്കിലും മന്ത്രങ്ങൾ ഇന്നതെന്ന് പറയുന്നില്ല ഏതെങ്കിലും ഗുരുനാഥൻ്റെ അടുത്തുനിന്ന് ഗായത്രി ആദി മന്ത്രങ്ങളെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഓം നമോ നാരായണ എന്നാണോ ഓം നമശിവായ എന്നാണോ ഇന്നതെന്ന് പറയുന്നില്ല എന്തെങ്കിലും ഒരു മന്ത്രം പക്ഷേ അത് കേവലം ശബ്ദരാശി മാത്രമാവരുത് ഋഷീശ്വരന്മാർ ഓരോ ശബ്ദത്തിൻ്റെയും അക്ഷരത്തിൻ്റെയും വർണ്ണത്തിൻ്റെയും ഉച്ചാരണം നമ്മളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന മാറ്റങ്ങളെ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ നാഡീ വ്യവസ്ഥയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന മാറ്റങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് വ്യത്യസ്ത മന്ത്രങ്ങളെ ഉപദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെയുള്ള ഏതെങ്കിലും മന്ത്രങ്ങളെ ഓങ്കാരയുക്തമായിട്ട് ജപിക്കുക അല്പസമയമെങ്കിലും ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് എന്നിട്ട് പോലെ എഴുന്നേറ്റ് മറ്റു കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോവുക 
ഇങ്ങനെ ഒരു ദിവസം നമ്മൾ ആരംഭിക്കും ആരും അറിയിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആരും അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് കിടന്ന് എഴുന്നേൽക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ചെയ്യാവുന്നത് ആർക്കും അതുപോലെ സന്ധ്യാ സമയത്തെങ്കിലും വീട്ടിലെല്ലാവരും ഒന്ന് ഒത്തൊരുമിച്ചിരുന്ന നാമം ജപിക്കുക വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും പറയുന്നില്ല എല്ലാവരും നാളെ തൊട്ട് ബ്രഹ്മസൂത്രം ഭാഷ്യം തീക്കയോടുകൂടി പഠിച്ചോളണം എന്നൊന്നും പറയുന്നില്ല ഈ പ്രാഥമികങ്ങളായ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ഇതാണ് നമുക്ക് ഇന്നില്ലാതെ പോകുന്നത് സന്ധ്യാ സമയത്തെങ്കിലും വീട്ടിലെല്ലാവരും ഒന്ന് ഒത്തൊരുമിച്ച് നാമം ജപിക്കുക എന്തൊരു പരിവർത്തനമാതാണ് ആണത് വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് സ്വയം അനുഭവിച്ചറിയുക എന്തും നമ്മൾ അനുഭവിച്ചു വേണമല്ലോ അറിയുക ശ്രീദാന്ത പെരുസാമി പറഞ്ഞത് കണ്ണും പൂട്ടി സ്വീകരിക്കാൻ പാടില്ല തള്ളിക്കളയാനും പാടില്ല ഒരു നൂറ്റി എൺപത് ദിവസം ആചരിക്കും ഒരു പരിവർത്തനവും വീട്ടിലുണ്ടായില്ലേ ഒരു കാർഡ് എഴുതും ഒരു പോസ്റ്റ് കാർഡ് സ്വാമി ചിദാനന്ദപുരി അദ്വൈതാശ്രമം കൊളത്തൂർ കോഴിക്കോട് ജില്ല സ്വാമി ഇങ്ങനത്തെ കള്ളത്തരം പറഞ്ഞ് നടക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് എഴുതിക്കൊള്ളൂ ധൈര്യമായിട്ട് പറയുന്നു ഏതൊരു ഗൃഹമായാലും നിത്യവും നാമഞ്ചപം അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെതായ ശാന്തിയുടെ തരംഗങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടാവും സംശയമില്ല ഇതൊരു ആറുമാസം ചെയ്തിട്ട് വിജയിക്കുന്നില്ലേ നിർത്തിക്കൊള്ളൂ ഒരു മാറ്റവും കാണുന്നില്ലേ നിർത്തിക്കൊള്ളൂ നിർത്തിക്കൊള്ളൂ എന്ന് മാത്രമല്ല ഇങ്ങനെ പറയുന്നവരെ എതിർത്ത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞോളൂ വിഡ്ഢിത്തം പറയരുതെന്ന് പക്ഷേ ഇവിടെ ഉറപ്പ് പറയുന്നു സംശയലേശം എന്നെ പറയുന്നു ഏത് ഗൃഹത്തിൽ നിത്യം നാമഞ്ചപമുണ്ടോ അവിടുത്തെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാവും അവിടുത്തെ ജീവിക്കുന്ന ജീവികളുടെ മനസ്സിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാവും ബുദ്ധിയിൽ തെളിച്ചുണ്ടാവും സംശയമില്ല അതിന് എന്താ പറയേണ്ടത് സി ഡിയിൽ വെച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല കേട്ടോ സി ഡിയിൽ നാമഞ്ചപം വെച്ചാൽ അതിന് ചിത്തശുദ്ധി ഉണ്ടാവുമായിരിക്കാം ഏതിനാ സി ഡി പ്ലെയർ അല്ലാണ്ട് അർക്കാ അല്ല നമുക്കത് മാറ്റമൊന്നും ഉണ്ടാകാൻ പോകില്ല പണ്ട് കുറേ കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് ഇന്നിപ്പോൾ ഇല്ലാത്തൊരു വസ്തുവാണ് ഈ ടേപ്പ് റിക്കോർഡർ ഇപ്പോൾ ടേപ്പ് റിക്കോർഡറൊക്കെ പോയില്ലേ ഇപ്പോൾ ഒക്കെ സി ഡി പ്ലെയർ വി സി ഡി പ്ലെയർ ഒക്കെ ആയില്ലേ മറ്റേ ഡി വി ഡി ഒക്കെ ആയില്ലേ ഇനിയിപ്പോൾ അതും പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക വളരെ സൂക്ഷ്മമായിട്ടുള്ള പല രൂപങ്ങളിലേക്ക് ഇതിങ്ങനെ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഇപ്പോൾ പല സ്ഥലത്തും സി ഡി ഡി വി ഡി ഒക്കെ ഇല്ലാണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുക കാലം കുറച്ച് മുമ്പാണ് അന്ന് ഈ ഈ ടേപ്പ് റിക്കോർഡറാണ് പ്രചാരത്തിൽ അപ്പോൾ ഒരാൾ സംശയം ചോദിച്ചു സ്വാമി ദിവസവും നാമം ജപിക്കുന്നതിന് പകരം പൂജാമുറിയിൽ ഒരു ടേപ്പ് റിക്കോർഡർ വെച്ചാലും ഉയർച്ച ഉണ്ടാവില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു നമ്മളൊരു തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാവും തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാവും എപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബട്ടൺ ഒന്നും ഉയരും അത്രയേ ഉള്ളൂ അല്ലാണ്ടുണ്ടോ കാസറ്റിൻ്റെ ഒരു സന്ദ ടേപ്പ് റിക്കോർഡിൽ കാസറ്റാണല്ലോ നോക്കുന്നത് കാസറ്റിൻ്റെ ഒരു റൊട്ടേഷൻ കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഇതിൻ്റെ പ്ലേ ബട്ടൺ അങ്ങോട്ട് ഉയരും ബസ് കഴിഞ്ഞു ഈ ഉയർച്ച ഉണ്ടാവും അല്ലാണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഉയർച്ച ഉണ്ടാവാൻ പോകില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്യേണ്ട നല്ലാട്ടോ പറഞ്ഞത് ഒച്ചത്തിൽ നാമഞ്ചപങ്ങളോ മന്ത്രജപങ്ങളോ സി ഡി പ്ലെയർ ആയിക്കോട്ടെ കാസറ്റ് പ്ലെയർ ആയിക്കോട്ടെ എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ മുഖരിതമായാൽ നല്ലത് തന്നെയാണ് അതിനെ നമ്മൾ എതിർക്കുന്നില്ല നല്ലതാണ് പക്ഷേ സ്വയം ജപിക്കുന്നതിൻ്റെ ഫലം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ വീട്ടിലെല്ലാവരും ഒത്തൊരുമിച്ച് അല്പസമയം ഇന്ന് നോക്കൂ നമ്മൾ കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ ശിഥിലമാവുന്നതിനെ കുറിച്ച് ആയിരമായിരം പേര് പ്രസംഗിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ചോദിക്കട്ടെ ഭാര്യയും ഭർത്താവും ഒന്നിച്ചിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന എത്ര വീട്ടിലുണ്ട് ഒന്നിച്ചിരുന്ന് സന്തോഷമായിട്ട് പരസ്പരം വിളമ്പി കൊടുത്തിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് എത്ര വീട്ടിലുണ്ട് ദൈവം വന്ന് നിന്ന് കഴിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടാവും എവിടെ വന്ന് നടന്ന് കഴിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോഴത്തേക്ക് തിരക്കാണ് അവിടെ ജോലിക്ക് എന്തിന് ഒരു ശാന്തമായ കുടുംബ ജീവിതം നമുക്ക് കിട്ടണില്ല വെച്ചാൽ വേറെ എന്ത് കിട്ടിയിട്ട് എന്താ കാര്യമുള്ളത് ഒന്നിച്ചിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക നേരം പോക്ക് പറയുക ഒന്നിച്ചിരുന്ന് നാമം ജപിക്കുക ഈ ഒന്നിച്ച് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുമ്പോഴല്ലേ കുടുംബം എന്നുള്ളത് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാവുക അല്ലാണ്ട് കോൺട്രാക്ടിൽ ഒപ്പിട്ട ഭാര്യയും ഭർത്താവും ആവുമോ കുടുംബാവുമോ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു എന്തൊക്കെയോ കൃത്രിമത്വങ്ങളുടെ പിന്നാലെ നമ്മൾ പോകുന്നു ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് തന്നെ ഒരു അപരിഷ്കൃതമോ പ്രാകൃതമോ ഈ സ്വാമി കുറേ കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ജനിക്കേണ്ട ഒരാളായിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു ഇന്നത്തെ കാലത്തിന് യോജിച്ച ആളല്ല എന്നാ തോന്നുക
ശ്രീനാഥപുരസ്വാമി പരദൂഷണം പറഞ്ഞതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു എന്ന് നാളെ ആരും പറഞ്ഞേക്കരുതേ ഒരിക്കലും പാടില്ല പരദൂഷണം പറയരുത് പക്ഷേ ഒന്ന് ചിരിക്കാത്തതിനേക്കാൾ നല്ലതാണ് അതിനെങ്കിൽ ഒന്ന് ചിരിക്കണത് സ്വാമി ഒന്നിച്ചിരുന്ന് ടി വി കണ്ടാലോ ഒന്നിച്ചിരുന്ന് കണ്ടോളൂ നല്ലതാ ഇത് ഭർത്താവിനൊരു ടി വി ഭാര്യയ്ക്ക് വേറെ ടി വി എവനൊരു ചാനൽ മറ്റവൾക്ക് വേറെ ചാനൽ അവൻ്റെത് എവന് പിടിക്കൂല എവളത് അവന് പിടിക്കൂല എന്തായി നമ്മുടെ വീടുകളുടെ സ്ഥിതി വല്ലാത്ത കഷ്ടമാണ് കുട്ടിക്ക് കുട്ടിയുടെ ലോകം ആ ലോകത്തിൽ അമ്മയ്ക്കും അച്ഛനും സ്ഥാനമില്ല അങ്ങനെയായിരിക്കുന്നോ ഇന്ന് പറഞ്ഞത് ശരിയല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തിരുത്താം സ്വാമി കുട്ടിത്ത പറയണതെന്ന് തിരുത്താം അഥവാ ശരിയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ തിരുത്തണം തിരുത്തിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പൊതുവെ മറ്റ് പല രാജ്യങ്ങളിലും സമൂഹമായിട്ട് സംവദിക്കുമ്പോൾ പറയാറുള്ളൊരു വിഷയമുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് അമേരിക്കൻ സമൂഹത്തോട് അമേരിക്കൻ സമൂഹത്തോടല്ല അവിടെയുള്ള ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തോട് ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി ഇന്ത്യക്കാരാവുക ഭാരതീയരാവുക അല്ലെങ്കിൽ പൂർണ്ണമായി അമേരിക്കക്കാരാവുക ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല തീർത്തും അമേരിക്കൻ രീതി നിങ്ങൾ അവലംബിച്ചോളൂ ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല പതിനാറ് വയസ്സ് വരെ കുട്ടികളെ വളർത്തുക പതിനാറ് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടി സ്വന്തം കാശുണ്ടാക്കി പഠിച്ചോളണം ഇവൻ അച്ഛനോട് മേടിക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും അതിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് അടക്കം കണക്ക് കൂട്ടി കൊടുക്കാൻ ബാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെ കുട്ടികളെ വളർത്തിക്കോളും ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല അവർ വികസിച്ചോളും അവരവരെ ഭാവി കണ്ടെത്തിക്കോളും ഇത് ഫീസ് കൊടുക്കുന്ന കാര്യത്തിലും കുടുംബത്തിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്ന കാര്യത്തിലും ഇന്ത്യക്കാരാവുക ബാക്കി എല്ലാ വിഷയത്തിലും അമേരിക്കക്കാരുമാവുക നത്തും അല്ല കൂമനും അല്ല എന്ന് പറയാറുണ്ട് നത്തും രാത്രി സഞ്ചരിക്കുന്ന പക്ഷിയാണ് കൂമനും രാത്രി സഞ്ചരിക്കുന്ന പക്ഷിയാണ് പക്ഷെ രണ്ടും രണ്ടാ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിൻ്റെ ദുര്യോഗം ഇത് അമേരിക്കൻ സമൂഹത്തിലല്ല ഇത് യൂറോപ്യൻ സമൂഹത്തിലല്ല ഇത് ഏറെക്കുറെ കേരളത്തിലെ എല്ലാ ഗ്രാമങ്ങളിലും മറ്റ് പ്രദേശങ്ങളിലെ മലയാളി സമൂഹങ്ങളിലും അങ്ങനെ തന്നെ പറയുന്നു കേരളത്തിലെ എല്ലാ ഗ്രാമങ്ങളിലും മറ്റ് പ്രദേശങ്ങളിലെ മലയാളി സമൂഹങ്ങളിലും ഈ വൈകല്യം ഇന്ന് വളർന്നു വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഒന്നിച്ചിരിക്കുക നല്ലത് ചെയ്യുക സന്ധ്യാ സമയത്ത് എങ്കിലും നാമം ജപിക്കുക എങ്കിലും എന്ന് പറയാൻ കാരണം വേറെ എപ്പോൾ മനസ്സിലാ ജപിക്കാം പക്ഷെ സന്ധ്യക്ക് എങ്കിലും ഒന്ന് ഒത്തുചേർന്ന് ജപിക്കുക ഇതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നല്ലത് ദയവ് ചെയ്ത് സന്ധ്യാ സമയത്ത് ഈ സീരിയലൊന്നും കാണാൻ പോകരുത് അത് പ്രത്യേകിച്ച് പറയാനുള്ളതാണ് ആ സീരിയൽ കാണണ്ടെന്ന് ചിദാനന്തപുരം സ്വാമി പ്രസംഗിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞേക്കരുത് പക്ഷെ ഒന്ന് പറയാം കരയണതും കരയിപ്പിക്കണതും കാണാൻ പോകരുത് കരയണ സീരിയൽ കരയിപ്പിക്കണ സീരിയൽ കാണാൻ പോകരുത് തകരുന്ന കുടുംബ ബന്ധങ്ങളെക്കുറിച്ച് കാണാൻ പോകരുത് തകരുന്ന കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ കാണാൻ പോകരുത് പകരം നല്ല കോമഡി ഷോകൾ കണ്ടോളൂ എന്ത് വിഡ്ഢിത്താണെങ്കിലും കണ്ടോളൂ പൊട്ടിച്ചിരിക്കൂ നല്ലതാണ് നല്ല ചിരിക്കാൻ വകുപ്പുള്ളതാണെങ്കിൽ ഒരു കോപ്പി എടുത്ത് ചിദാനന്തപുരു സ്വാമിക്ക് കൂടി തരിക നല്ലതാ ചിരിക്കുക ആകെ നമുക്കുള്ള കഴിവ് അതാ അല്ലേ വേറെ ജന്തുക്കളൊക്കെ ചിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇല്ല എന്ന് പറയണില്ല പക്ഷെ അവരുടെ ചിരി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല തുറന്ന് ചിരിക്കാൻ പറ്റണ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയുന്ന ചിരി മനുഷ്യനേ ഉള്ളൂ അതിന് പോലും നമുക്ക് സമയമല്ലേ എന്ത് ചെയ്യും ചിരിക്കാൻ നമ്മൾ മറന്നു പോകുന്നു എല്ലാവരുടെ മുഖം ഒരു മൂടി കെട്ടിയ പോലെയാണ് എന്തോ ഒരു ടെൻഷനായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക ഒന്ന് തുറന്നൊന്ന് ചിരിക്കുക ആ ഗുരുനാഥൻ നമുക്ക് പേര് തന്നപ്പോൾ ചിരി എന്നാ പേരിൻ്റെ ആദ്യത്തെ അക്ഷരം ചീ ആണ് അവസാനത്തെ അക്ഷരം രീയാണ് ചിദാനന്തപുരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാലോചിച്ചാൽ നമ്മൾ ജീവിക്കണം അത് ആലോചിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ചിരി വരാറുണ്ട് ഗുരുനാഥൻ തന്ന പേര് തർക്കേടില്ല ദയവ് ചെയ്ത് സന്ധ്യാ സമയത്ത് ഈ കരയുന്നതും കരയിപ്പിക്കുന്നതും ഉണ്ടാവരുത് പക്ഷെ ഉണ്ടാവുന്നു അതോടുകൂടി കുടുംബ അന്തരീക്ഷം കലുഷിതമാകുന്നു നമ്മൾ എന്ത് കാണുന്നു അതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ സംസ്കാരം രൂപപ്പെടുന്നു തകരുന്ന കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ കണ്ട് കണ്ട് നാൽപ്പത് കൊല്ലം കൊണ്ട് മുപ്പത് ശതമാനത്തിലേറെ ഇന്ന് ഡൈവേഴ്സുകൾ കൂടിയിരിക്കുന്നു ചിന്തിക്കുക തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത് കാലഘട്ടത്തിൽ പത്ത് ശതമാനത്തിന് ചോടയായിരുന്നു ഡൈവേഴ്സ് എങ്കിൽ ഇന്ന് മുപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത് ശതമാനത്തിന് ഇടയ്ക്കാണ് ഡൈവേഴ്സുകൾ നടക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ രോഗത്തിന് ചികിത്സിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല രോഗകാരണത്തെ ചികിത്സിച്ചില്ലാണ്ടാക്കണം
ക്ഷേത്രോപാസന മന്ത്രോപാസന നാമജപം തുടങ്ങിയവയാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ രാവിലെ മുതൽ രാത്രി വരെ ഒരു യജ്ഞമയമായി ഗൃഹകാര്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കാനാണ് നമ്മുടെ പൂർവാചാര്യന്മാർ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് മുത്തശ്ശി പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അവരെല്ലാം ചെയ്തത് യജ്ഞഭാവനയിലായിരുന്നു രാവിലെ ഒരു വിളക്ക് വെച്ച് ആ ഒരു പ്രകാശഭാവത്തോടുകൂടി നിത്യകർമ്മങ്ങളിലേക്ക് കടന്ന് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ക്രമികമായിട്ട് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അനുഷ്ഠിക്കാൻ കഴിയുന്നതേ ഉള്ളൂ അനുഷ്ഠിക്കാൻ കഴിയാത്തൊന്നും പറയുന്നില്ല ഒരു ഒരു മനസ്സ് വേണം അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇപ്പം എന്തൊക്കെയോ കുഴപ്പമുണ്ടെന്ന് നമുക്കൊക്കെ അറിയാം കുഴപ്പമുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല തിരുത്തണമെന്നറിയണം തിരുത്താൻ പ്രയത്നിക്കണം സമയം ഇനിയും വൈകരുത് ഇതുപോലെ ദൈവയജ്ഞമാണ് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ എവിടെ കഷ്ടപ്പാടും ദുഃഖവും ഉണ്ടോ എവിടെ ക്ലേശങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും ഉണ്ടോ അവിടെ നമ്മുടെ സേവ എത്തണം നിർബന്ധമാണ് വിശക്കുന്ന വയറിന് നമുക്കാവുന്ന രീതിയിൽ ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ കഴിയണം ഒരു കിടക്കാൻ ആശ്രയമില്ലാത്ത ആൾക്ക് ആശ്രയം നൽകാൻ നമുക്ക് കഴിയണം ദുഃഖിക്കുന്ന ഒരാളുടെ പുറമൊന്ന് തൊട്ട് തലോടാനെങ്കിലും കഴിയണം ഒരു നല്ല വാക്ക് പറയാൻ കഴിയണം കരയുന്ന ഒരാളുടെ കണ്ണുനീരൊന്ന് ഒപ്പിക്കൊടുക്കാൻ കഴിയണം ഇതൊക്കെ ദൈവയജ്ഞമാണ് ചിന്തിക്കുക നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ചിലരെങ്കിലും ചോദിച്ചേക്കാം സ്വാമി അത് സേവനമാണെന്ന് എനിക്കറിയാം സേവനം പുണ്യകർമ്മമാണെന്ന് അറിയാം പക്ഷെ ദൈവയജ്ഞമാണെന്ന് ഞാൻ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കും സംശയമില്ല നമ്മൾ ഈ സമൂഹത്തിൽ ചെയ്യുന്ന ഏത് സേവാ പ്രവർത്തനവും സൂക്ഷ്മ വിചാരം ചെയ്താൽ ദൈവയജ്ഞമാണ് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കും നോക്കൂ ദൈവത്തിന് വല്ല രൂപം ഉണ്ടോ ന തസ്യ പ്രതിമാസ്തി ഈശ്വരന് പ്രതിമയില്ല അശബ്ദമസ്പർശമരൂപമവ്യയം തഥാരസം നിത്യം അഗന്ധവച്ചയത ശബ്ദമില്ല സ്പർശമില്ല രൂപമില്ല രസമില്ല ഗന്ധമില്ല ഈശ്വരന് രൂപമില്ല ഇതാ പരമാർത്ഥം പക്ഷെ രൂപരഹിതമായ തത്വത്തെ എനിക്ക് അനുസന്ധാനം ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലല്ലോ ഇപ്പൊ ഗുരുനാഥനോട് നമ്മൾ ചോദിക്കുകയാണ് ഏത് രൂപത്തിൽ ഞാൻ അനുസന്ധാനം ചെയ്യണം ആ എന്നാ പിടിച്ചോളൂ രൂപം പറഞ്ഞുതരാം സഹസ്ര ശീർഷ പുരുഷ സഹസ്രാക്ഷ സഹസ്രപാത് ആയിരം തലയുള്ളവനാണ് ഈശ്വരൻ ആയിരം കൈകളുള്ളവനാണ് ആയിരം കാലുകളുള്ളവനാണ് ആയിരം വായകളുള്ളവനാണ് ആദ്യം കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു വസ്തു മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്താ കാരണം വെച്ചാൽ എനിക്ക് ഒരു തലയുള്ളൂ എന്നിട്ടന്നെ തലക്കനം കൊണ്ട് മര്യാദ കിണീട്ട് നടക്കാൻ വയ്യ നിങ്ങൾ കേട്ടില്ലേ സ്വാമി ചിദാനന്ദപുരി എന്ന് ഞാനാണേ ആ ഞാൻ ഇന്നാളാ അത്ര പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അത്ര കേമനാണ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ചില സ്ഥലത്തൊക്കെ ചില സ്റ്റേജിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഗതം പറയണത് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മളങ്ങ് പൊങ്ങി പോകേണ്ടതാ കാരണം ഉള്ളതും ഇല്ലാത്തതും നമ്മൾ സങ്കല്പിക്കുക പോലും ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത ഗുണഗണങ്ങളൊക്കെ നമുക്കുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ സ്വാഗതം ചെയ്യാം അപ്പം അങ്ങ് പൊങ്ങി പോകേണ്ടതാ പക്ഷേ തലക്കനം കൊണ്ടാ പൊങ്ങാണ്ടിരിക്കണത് അപ്പോൾ ഒരു തലയുള്ള എൻ്റെ സ്ഥിതി ഇതാണെങ്കിൽ ആയിരം തലയുള്ള അനങ്ങാൻ പറ്റുമോ ഇനി വേറൊന്നുണ്ട് ഈ ഒരു കുസൃതി ചിന്ത ആർക്കും തോന്നിക്കൂടെ ഈ കുസൃതി ചിന്ത തോന്നാൻ പാടില്ല സ്വാമി എന്ന് പറയാൻ നിങ്ങൾക്കാർക്കും അധികാരമില്ല ആർക്കും കുസൃതി ചിന്ത തോന്നാം എനിക്കൊരു ചിന്ത അങ്ങനെ ഉണ്ടായി ഈ ആയിരം തലയുള്ളവൻ കിടക്കുമ്പോൾ ഒരു മുന്നൂറ് തലയെങ്കിലും ശ്വാസം മുട്ടിപ്പോവില്ലേ മൂക്ക് അമർന്നു പോയിട്ട് ഗേ അതെ നമ്മൾ തന്നെ അങ്ങനെ കുമ്പിട്ട് കിടന്ന് ഉറങ്ങിപ്പോയിച്ച വിഷമ മൂക്ക് അമർന്നു പോയാൽ അപ്പം മുന്നൂ ആയിരം തലയുള്ള ഒരാളുടെ മുന്നൂറ്റി ചില്ലാൻ തലയെങ്കിലും അമരും അപ്പോൾ ഇതൊന്നും അല്ല അർത്ഥം വേറെന്തോ അർത്ഥമുണ്ട് അപ്പം വേദസംബന്ധിയായി നമുക്ക് അറിയാതെ വന്നാൽ ഒരിക്കലും നമ്മൾ നിഗമനത്തിലേക്ക് എത്തരുത് പിന്നെ എന്ത് വേണം ഗുരുനാഥന്മാരോട് ചോദിക്കണം അങ്ങനെ ഗുരുനാഥനോട് നമ്മൾ പോയി ചോദിക്കുക ഭഗവാനെ എന്താ ഈ മന്ത്രത്തിൻ്റെ അർത്ഥം ഗുരുനാഥൻ പറഞ്ഞവരുടെ പൊട്ട വേദമന്ത്രങ്ങൾക്കൊന്നും വാച്യാർത്ഥമല്ല ലക്ഷ്യാർത്ഥമാണ് ആയിരം തലയുള്ളവനെന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം അനേകം അനന്തങ്ങളായ തലകളോടുകൂടിയവനെന്നാണ് ആയിരം കൈകൾ എന്നാൽ അനേകം അനന്തങ്ങളായ കൈകളോടുകൂടിയവനെന്നാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാ തലകളും ഭഗവാന്റെ തലകളാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാ കൈകളും ഭഗവാന്റെ കൈകളാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാ കാലുകളും ഭഗവാന്റെ കാലുകളാണ് ഇതാണ് ആ മന്ത്രത്തിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ വീക്ഷണത്തോടുകൂടി ഞാൻ ഒന്നും കൂടി വായിച്ചു നോക്കി 
विश्वत चक्षुत विश्व तो मुखो विश्व तो बाहुत विश्व तस्पाद एंत स्पष्ट विश्व मुं व्यापी कई विश्व मुं व्यापी का विश्व मुं व्यापी तल का भगवा रूप इन नाम धीचर ई काोड़कूरी और रोगी पुरुन तुट तलोड़कें दुख की कणुनीर नोपिकोड़कें विशक भोड़कें अब भगवान पूज अल अदा नेवावर्त मुश्वर पूज ई काोड़कूरी दिवस सेवा प्रवर्त नमुक साधिक दिवस और दिवस विट कल पक्षे नीक्षण वाले विकल वाले विकल पद वर्ष मुंबले पटे तुण्णी ऐड कुलूर आश्रम अद्वैराश्रम कुरे पेरमी और अखिल भारतीय तीर्थयात्र अगर भाग सचील अंदो विशेष तिथिया काशी लक्ष कात्री तिंग निवस रे ना संघ वर चल आूटे पर गंगाजी कुल मत मत वो भैया वे अवे पणी व्यापृतर अद मूं पे कुछ अगर या मूं पे कुछ गंगाजी इी मुंग अब कर नोक मुंगा चुनाव संशय ई कर वी चली इलाकोर संशय कुल की पेट कोक मनुष्य चली पुद मूटा आलका या मूना और तर पोक चली पोकीपुत मरी कण् चवी मूकल चली निर और तर आद्य कण्ण चवी अव निकटे मूक नेर वाय नेर वाय पलर्तीपी वी अटचु वी पलर्तीपी वी अटचु इन चल प्रयोग नेजुद और तरीके चली पुत नाम नेंजुटे कुछ वेल कवी चली नाम पात्र नूर कात्र वेड़ गंगाजी और पतिरुद पेरों नाम कंजी आ पात्र वे तर इन तिचरा अयो अभिषेक पलरों क इन कर्थवी मनस अदर सन्यासी वो और पात्र वे नाम अद चोद महाराज आ पात्र तरव इद कवील मण या नीक अय्यो या महादेवन अभिषेक चिंती ऐसी महादेवन अभिषेक स्वामी काशी महादेव काशी विश्वनाथ विडित्म पर काशी विश्वनाथ क्षेत्र तकर्त तरीपणमा की अंत अ मिल पड़ी पणिदुयर्ती ज्ञानवाबी मस्जिद इन काशी ऐर्थयात्री का ज्ञानवाबी मस्जिद अड़ेत्र और कलपोल अगर ज्ञानवाबी मस्जिद पणिदुयर्ती नमुक शिवक्षेत्र 
ശിവപ്രതിഷ്ഠയുള്ള ശ്രീകോവിലേക്ക് നോക്കിയിട്ടാണ് നന്ദി വിഗ്രഹം ഇരിക്കുക എന്നുള്ളത് ഈ ജ്ഞാൻബാബി മസ്ജിദിൻ്റെ പുറത്ത് പഴയ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ സഭാമണ്ഡപം ഒരു കേടും വരാതെ ഇന്നുണ്ട് അവിടെ നന്ദി ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കുന്നത് നന്ദി വിഗ്രഹത്തിന് ഒരു കേടുമില്ല ഈ മസ്ജിദിലേക്ക് നോക്കിയിരിക്കണത് എന്നാൽ അപ്പോൾ എൻ്റെ ശിവൻ ഒന്ന് അവിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുക എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക നന്ദി ഇതാണ് അവിടുത്തെ ശിവ വിശ്വനാഥ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ സ്ഥിതി കാശിയിൽ പോയിട്ടുള്ളവർ എത്ര പേര് ഈ കാശി വിശ്വനാഥ ക്ഷേത്രം അല്ല അതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയില്ല പലരും പറയണേ കാശി വിശ്വനാഥ ക്ഷേത്രം തൊഴുതു വന്ന സമയം അവിടെ ഇല്ലേ പിന്നെ ഹിന്ദു സമൂഹത്തിനെ അപമാന ഭാരത്തിൽ നിന്ന് അല്പമെങ്കിലും ഒരു ഒരു മോചനം നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി ഇൻഡോറിലെ റാണിയായിരുന്ന അഹല്യാദേവി ഇൻഡോറിലെ റാണിയായിരുന്ന നമുക്ക് എക്കാലവും അഭിമാനിക്കാൻ വക നൽകുന്ന റാണി അഹല്യാദേവി സ്വന്തം കാശു കൊടുത്ത് മേടിച്ച് ഉണ്ടാക്കിയ അമ്പലമാണ് ഇന്ന് വിശ്വനാഥ ക്ഷേത്രം എന്ന് പറഞ്ഞ് തൊഴാൻ പോണത് ആൾക്കാർ അതല്ല വിശ്വനാഥൻ വിശ്വനാഥ ക്ഷേത്രത്തിന് മുകളിൽ പള്ളിയാണ് ആർക്കും ഇന്നും പോയി കാണാം സത്യമോ അസത്യമോ എന്ന് മാത്രം ചിന്തിക്കുക കാരണം പറയുമ്പോഴത്തേക്കും യോളും മഹാവർഗീയവാദിയാണ് എന്ന് പറയും സംശയമില്ല ഇവിടത്തേക്കാണ് അഭിഷേകം കൊണ്ടാ പോണത് ഇനി ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ ഏത് ക്ഷേത്രമോ ആകട്ടെ ഏതോ ഒരു തന്ത്രി ഏതോ ഒരു ആചാര്യൻ പ്രതിഷ്ഠിച്ചതാണ് ക്ഷേത്രം വേണ്ടെന്നല്ല പറഞ്ഞത് ക്ഷേത്രം ഉപാസിക്കണം ദിവസവും ക്ഷേത്രോപാസന നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാക്കണം എന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് എപ്പോഴും പറയുകയും ചെയ്യും പക്ഷേ ഏതോ ഒരു തന്ത്രി ആചാര്യനാണ് ക്ഷേത്രം പ്രതിഷ്ഠിച്ചത് എന്നാൽ വേദം സ്പഷ്ടമായി പറയുന്നു തത് സൃഷ്ടുവ തദേവ അനുപ്രാവിശത് എന്ന് വേദത്തിലെ മന്ത്രമാണ് മാറ്റാൻ വഴിയില്ല തത് സൃഷ്ടുവ തദേവ അനുപ്രാവിശത് ഈ ജീവശരീരങ്ങളെ രൂപപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഭഗവാൻ അതിലേക്ക് സ്വയം പ്രതിഷ്ഠിതനായി എന്ന് അപ്പോൾ ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ ഭഗവാൻ്റെ പ്രതിഷ്ഠയ്ക്കാണോ ശക്തി ഉണ്ടാവുക അല്ല തന്ത്രീൻ്റെ പ്രതിഷ്ഠയ്ക്കാണോ ശക്തി ഉണ്ടാവുക എന്താ അറിയില്ല ഏതിനാ കൂടുതൽ ശക്തി ഉണ്ടാവുക ഭഗവാൻ സ്വയം പ്രതിഷ്ഠിച്ചതിനാണോ കേമത്വം അല്ല തന്ത്രി പ്രതിഷ്ഠിച്ചതിനാണോ കേമത്വം അത് ചോദ്യമാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഭഗവാൻ പ്രതിഷ്ഠിച്ചതിനാന്നാ എങ്കിൽ ദേഹോ ദേവാലയ പ്രോക്ത ഈ ദേഹം തന്നെയാണ് ദേവാലയം അതിൽ ഈശ്വരനാണ് ജീവാത്മ രൂപേണ ഇരിക്കുന്നത് അതാണ് ഇത് സൃഷ്ടുവാ തദേവ അനുപ്രാവിശത് എന്നുള്ള മന്ത്രത്തിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ദേവാലയത്തെ ശ്രദ്ധിക്കാതെ വേറെ ദേവാലയങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെ പോയിട്ട് എന്താ കാര്യമുള്ള അതുകൊണ്ട് എവിടെ ദുഃഖവും കഷ്ടപ്പാടും ഉണ്ടോ എവിടെ ദുരിതങ്ങളും ക്ലേശങ്ങളും ഉണ്ടോ അവിടെ നമ്മുടെ സേവനം എത്തട്ടെ ഈ ഭാവനയിൽ വേണം സേവനം ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ സേവനം ആവില്ല കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കാട്ടിക്കൂട്ടലാവുകയുള്ളൂ സേവനം സേവനമാവണമെങ്കിൽ ഈശ്വര പൂജ എന്ന ഭാവന അതിൻ്റെ പിന്നിൽ വേണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും സേവനം ആവില്ല ഒരിക്കലും ആവില്ല മുമ്പ് ഒരിക്കലും ഒരു മാനസിക രോഗ ചികിത്സാ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ പ്രധാന കാര്യകർത്തൃത്വം വഹിച്ചൊരു ഡോക്ടർ എൻ്റെ സൂപ്രണ്ടായിരുന്നു നമ്മളോട് പറഞ്ഞൊരു കഥയുണ്ട് ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു കഥ ഒരു ദിവസം ഒരു സന്നദ്ധ സംഘടന ഈ ഡോക്ടറെ സമീപിച്ച് പറഞ്ഞു അത്രേ സന്നദ്ധ സംഘടന പേരൊന്നും പറയില്ല ഒരു സന്നദ്ധ സംഘടന അന്താരാഷ്ട്ര പ്രസിദ്ധിയുള്ള സന്നദ്ധ സംഘടനയാണ് ഡോക്ടറെ സമീപിച്ച് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഈ ഹോസ്പിറ്റലിലത്തെ എല്ലാ രോഗികൾക്കും വസ്ത്രം ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു നല്ല കാര്യം വളരെ സന്തോഷം അങ്ങനെ അതിന് വ്യവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കി രാവിലെ ഫങ്ഷൻ നിശ്ചയിച്ചു ശ്രദ്ധിക്കണേ സാധാരണ ഹോസ്പിറ്റലല്ലേ മാനസിക രോഗ ചികിത്സാ കേന്ദ്ര അപ്പം അവിടുത്തെ രോഗികളെ ആരാന്ന് നമുക്കറിയാമല്ലോ അപ്പം അവിടുത്തെ രോഗികളെയൊക്കെ ഒന്ന് ഒരുക്കി പുറപ്പെടിപ്പിച്ച് നിർത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര വിഷമ ഡോക്ടർമാർക്കും അവിടുത്തെ നേഴ്സുമാർക്കൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ സന്തോഷം കൊണ്ട് അവർ പരസ്പരം കുത്ത് കണ്ടിക്കുകയൊക്കെയാണ് എന്തായാലും എല്ലാവരെയും കുളിച്ച് കൂട്ടപ്പന്മാരാക്കി സെല്ലിലുള്ളവർ ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാവരെയും തയ്യാറാക്കി ഇരുത്തി വാഹനങ്ങളുടെ വ്യൂഹം വന്നു അതിൽ നിന്ന് ചില കുടകളൊക്കെ പുറത്തേക്ക് വന്നു അതിങ്ങനെ കുത്തി നൂർത്തി ഇരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റേജായി അതിൻ്റെ അടിയിൽ ചില കസേരകളൊക്കെ നിരന്നു 
സ്വാഗതം അധ്യക്ഷൻ മുഖ്യപ്രഭാഷണം ശ്രദ്ധിക്കണേ ആരോടാന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണേ ഇതൊക്കെ തയ്യാറായി ഒരു പത്തൊമ്പത് പെട്ടി പുതിയ വസ്ത്രങ്ങൾ ഒക്കെ അടുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ തുടങ്ങാനായി കുറേ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാ ഇന്നിപ്പോൾ ഒരു കിൻഡർഗാരൻ കുട്ടീൻ്റെ പോക്കറ്റിലുണ്ടാവും വീഡിയോ ക്യാമറ അഥവാ വീഡിയോ ക്യാമറ ഉള്ള ഒരു മൊബൈൽ സെറ്റ് ഉണ്ടാവും പക്ഷെ അന്ന് ഈ വീഡിയോ ക്യാമറ വളരെ ദുർലഭമാണ് വലിയ സാധനമാണ് ആകെ ടൗണിൽ രണ്ടെണ്ണം മാറ്റേ ഉള്ളൂ ഇവർ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ കൊണ്ടുപോകുന്ന ക്യാമറ തത്കാലം തത്സമയം കേടു വന്നു കേടു വന്നു ഒന്ന് മനസ്സ് കാണുക ആകെ പരുങ്ങലായി ആൾ ഓടുകയായി പല സ്ഥലത്ത് വിളിച്ച് ചോദിക്കുകയായി മൊബൈൽ ഫോൺ ഇല്ല മറ്റു ഫോൺ ലാൻഡ് ഫോണിലൂടെയാണ് എവിടെയില്ല സാധനം ഉടനെ ഇതിൻ്റെ സംഘാടകർ ഡോക്ടറോട് പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഫംഗ്ഷൻ മറ്റൊരു ദിവസത്തേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഈ പെട്ടികളൊക്കെ കൂടി കയറ്റി അവരെല്ലാം തിരിച്ചു പോയി അവർ തിരിച്ചു പോകാൻ അഞ്ച് മിനിറ്റേ വേണ്ടി വന്നുള്ളൂ ഇവിടത്തെ സ്ഥിതി എന്താണെന്നറിയോ ഈ രോഗികൾ പരസ്പരം ഇടിച്ച് തൊഴിച്ച് കടിച്ച് സെല്ലിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിച്ച് വാർഡിലേക്കാക്കിയ രോഗികളെ വീണ്ടും സെല്ലിലേക്കാക്കേണ്ട ഗതികേട് വന്നു കുറെ രോഗികൾക്ക് പരുക്ക് പറ്റി കാരണം അവരുടെ ഇച്ഛാഭംഗം അവരുടെ മനസ്സൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിൻ്റെ സമനില തെറ്റി താളം തെറ്റിയവരാണ് അവർക്ക് വലിയ ആശയും പ്രതീക്ഷയും കൊടുത്തു അതാ പുതുവസ്ത്രം കിട്ടിപ്പോയെന്ന് അവർക്ക് വലിയൊരു കാരണം അവർക്ക് പലർക്കും മെൻ്റലൈജ് കുറവായിരിക്കും ഇനി മെൻ്റലൈജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ മനസ്സും ബുദ്ധിയും തമ്മിലുള്ള ആ ബന്ധത്തിനുള്ള പോരായ്മയാണ് മാനസിക രോഗികൾക്ക് ആർക്കും ബുദ്ധി ഇല്ലാത്തതില്ല എല്ലാവരും നല്ല ബുദ്ധിമാന്മാരാണ് പക്ഷെ മനസ്സും ബുദ്ധിയും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു ചേർച്ചയിലാണ് വൈകല്യം വരുന്നത് അവിടെയാ കുഴപ്പം ആകെ പ്രശ്നമായി ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഇത് കഥയല്ല ഇത് പറഞ്ഞ ഡോക്ടർ പറയുമ്പോൾ പോലും അദ്ദേഹം വിഷമിച്ചാ പറഞ്ഞത് പിന്നെ അവരെന്തൊക്കെയോ ചെയ്തു അതിരിക്കട്ടെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കാട്ടിക്കൂട്ടലായി മാറും സേവനം ഞങ്ങളിതൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നാലാൾ അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പണ്ടൊക്കെ പത്രങ്ങളിൽ കാണാറുണ്ടായിരുന്നു ഇന്നാളുടെ ഇന്നാളുടെയും വിവാഹത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തഞ്ചാം വാർഷികം പ്രമാണിച്ച് രണ്ടു പേർക്ക് സദ്യ കൊടുത്തു തോന്നു രണ്ടു പേർക്ക് സദ്യ കൊടുക്കാം നാല് കൂട്ടം പായസമായിട്ട് കൊടുക്കണമെങ്കിലും അന്നൊക്കെ ഒരു മുപ്പത് ഉറുപ്പ്യയിൽ അധികം വരില്ല പരസ്യം കൊടുക്കണമെങ്കിൽ മുന്നൂറ് വരും അപ്പോൾ മുപ്പത് ഉറുപ്പ്യയുടെ സദ്യ കൊടുത്തു തോന്നുന്ന ലോകരെ അറിയിക്കാൻ വേണ്ടി മുന്നൂറ് ഉറുപ്പ്യ എന്താ കഥ അപ്പോൾ ഈശ്വര പൂജ എന്ന ഭാവന ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ സേവനം സേവനമാകൂ അല്ലെങ്കിൽ സേവനമാകില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മളെല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ കരിമരുന്നിന് വേണം പൈസ കൊടുക്കില്ല എന്ന് തീരുമാനിച്ചാൽ മതി അമ്പലങ്ങളിലേക്ക് ആന എഴുന്നള്ളിക്കാൻ പൈസ കൊടുക്കില്ല എന്ന് തീരുമാനിച്ചാൽ മതി ആർഭാടങ്ങൾക്ക് ധൂർത്തുകൾക്ക് പണം കൊടുക്കില്ല എന്ന് തീരുമാനിച്ചാൽ മതി അത് സേവനത്തിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കുക ഈ സന്ദേശം നമ്മൾ കൊടുത്തേ മതിയാവും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് സ്വയം ചോദിക്കുക ചോദിച്ചേ മതിയാവും കാരണം മക്കൾക്ക് ഈ സന്ദേശം കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അവർ നാളെ മനുഷ്യരെ തിരിച്ചറിയൂ നമ്മളെ മക്കൾ വലിയ ഡോക്ടറായിക്കൊള്ളട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ എഞ്ചിനീയർ ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ എന്തെങ്കിലും ഓഫീസർ ആയിക്കോട്ടെ ഏതോ മേഖലയിലാവട്ടെ പക്ഷേ ആ അടിസ്ഥാനപരമായി നല്ല മനുഷ്യനാവണ്ടേ മനുഷ്യനാവാത്തവൻ വലിയ ഡോക്ടറായിട്ട് എന്ത് കാര്യം മനുഷ്യനല്ലാത്തവൻ വലിയ എഞ്ചിനീയറായിട്ട് എന്ത് കാര്യം ആദ്യം മനുഷ്യൻ രൂപപ്പെടണ്ടേ ഈ മനുഷ്യൻ രൂപപ്പെടണമെങ്കിൽ ചെറുപ്പത്തിലെ അവൻ അതിൻ്റെ സന്ദേശം ലഭിക്കണ്ടേ നമ്മൾ എത്ര നൽകുന്നുണ്ട് ഒരനുഭവം പറയട്ടെ നമ്മളൊരു വിദ്യാലയത്തിൽ കുട്ടികളോട് സംസാരിക്കാൻ പോയതാണ് ആ വിദ്യാലയത്തിന് വിശേഷമുണ്ട് വലിയ ആധ്യാത്മിക സംഘടന പേര് പറയില്ല വലിയൊരു ആധ്യാത്മിക സംഘടന നടത്തുന്ന വിദ്യാലയമാണ് അവിടെ ഒരു കുട്ടിക്ക് എൽ കെ ജിയിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ തന്നെ ലക്ഷം ഒന്ന് കൊടുക്കണം എന്നിട്ടല്ലേ ബാക്കി അത് കഴിഞ്ഞ് ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് കുട്ടിക്ക് അഡ്മിഷൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ ടെസ്റ്റ് പാസ്സാവണം അത്ര അങ്ങനെയുള്ള സ്കൂളാണ് അവിടെയാ ശിദാന്തപുരു സ്വാമി സംസാരിക്കാൻ പോയത് ഒമ്പത് പത്ത് ക്ലാസ്സിലെ ഒമ്പത് എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് ക്ലാസ്സുകളിലെ കുട്ടികളാണ് ആദ്യം കുറച്ചൊക്കെ പലതൊക്കെ പറഞ്ഞ് സംസാരിച്ച് അവരെ മെല്ല പോക്കറ്റിലാക്കി അതിന് ശേഷം അവരോടൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു ഈ പ്രസംഗം നടന്ന സന്ദർഭം ഓണത്തിൻ്റെ ഒരു മാസം മുമ്പാണ് നമ്മൾ ചോദ
പത്ത് ജോഡിയിലധികം വസ്ത്രങ്ങളുണ്ട് ഇരുപത് ജോഡി ഒരുപാട് പേര് കൈപൊക്കി മുപ്പത് ജോഡി കുറച്ച് പേര് അപ്പം എല്ലാവർക്കും പത്ത് ജോഡിയിലധികം വസ്ത്രമുണ്ട് പകുതിയിലധികം പേർക്ക് ഇരുപത് ജോഡിയിലധികം വസ്ത്രമുണ്ട് സ്കേർട്ടും ടോപ്പോ ട്രൗസേഴ്സും ഷർട്ടോ എന്തോ ആട്ടെ എന്താന്ന് ചോദിച്ചിട്ടില്ല നമ്മൾ ചോദിച്ചു മക്കളെ ഓണം വരികയല്ലേ ഇപ്പോൾ ഓണത്തിന് നിങ്ങളുടെ അച്ഛൻ അമ്മ ഒരു പുതുവസ്ത്രം വാങ്ങി തന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമാവുമോ ഓ ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമാവും വലിയ സന്തോഷമാവും നിങ്ങൾക്ക് ഇത്ര വസ്ത്രം ഇല്ലേ ഇപ്പോൾ ഈ വർഷം അച്ഛനും അമ്മയും നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങിത്തരാൻ നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ എനിക്ക് വേണ്ട ഇപ്രാവശ്യം പുതുവസ്ത്രം എനിക്ക് കഴിഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഉപയോഗിക്കാനുണ്ട് നമുക്ക് ഈ പുതുവസ്ത്രം വസ്ത്രം ഇല്ലാത്ത എൻ്റെ ഒരു സഹോദരന് കൊണ്ടുകൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും ഒരു ചോദിച്ചാൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടോ സ്വാമി വസ്ത്രമൊന്നും ഇല്ലാത്ത കുട്ടികളുണ്ടോ എത്ര ഉണ്ട് മക്കളെ ഈ കുട്ടികളുടെ മുഖം വിവർണമായി ഒരഞ്ച് മിനിറ്റ് സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഈ കുട്ടികൾ മുഴുവൻ പ്രതിജ്ഞ ചെയ്തു ഞങ്ങൾ ഈ ഓണത്തിന് അച്ഛനും അമ്മയും പുതുവസ്ത്രം വാങ്ങി തന്നാൽ വേണ്ടെന്ന് പറയും ഈ പുതുവസ്ത്രം ഞങ്ങൾ കൊടുക്കും വസ്ത്രമില്ലാത്ത കുട്ടികൾക്ക് അവരൊരു സംശയം ചോദിച്ചു സ്വാമി എവിടെയാണ് ഞങ്ങൾ കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഓർമ്മ ഒന്ന് സഞ്ചരിക്കൂ സ്ട്രീറ്റുകളിലൂടെ അപ്പം നിങ്ങൾ കാണും നിങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളെ അവർക്ക് കൊടുക്കൂ പുതിയത് പഴയതല്ല പുതിയത് കിട്ടുമ്പോൾ അത് ബാഗിൽ വെച്ചിട്ട് പഴയത് കൊടുത്തേക്കാം പാടില്ല അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികളെ പരിപാലിക്കുന്ന കേന്ദ്രങ്ങളുണ്ടാവും അവിടെ കൊടുക്കും ഈ കുട്ടികളെല്ലാവരും പ്രതിജ്ഞ ചെയ്തു എല്ലാവരും ഇവിടെ ഏറ്റവും ഖേദകരമായി പറയട്ടെ ആ വിദ്യാലയത്തിൽ ആഴ്ചയിൽ ഗീത പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ആ വിദ്യാലയത്തിൽ പ്രകടന ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് പക്ഷെ ഇന്ന് വരെ മനുഷ്യ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ലോകത്തിൻ്റെ കഷ്ടപ്പാടിനെ കുറിച്ച് ആ കഷ്ടപ്പാടിനെ ഇല്ലാതാക്കാൻ നമുക്കെന്ത് കർത്തവ്യമുണ്ട് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചൊരു ബോധം ആ കുട്ടികൾക്ക് ലഭിച്ചിട്ടില്ല ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് സംസാരിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് ഈ കുട്ടികളെല്ലാവരും പ്രതിജ്ഞ ചെയ്തു നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഈ ഒരു സേ സേവനത്തിൻ്റെ ആശയം നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് പകർന്നു നൽകുന്നുണ്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ അവർ നാളെ മനുഷ്യരാവില്ല വലിയ ഡോക്ടറാകുമായിരിക്കാം വലിയ എഞ്ചിനീയറാകുമായിരിക്കാം വലിയ ഓഫീസറാകുമായിരിക്കാം മനുഷ്യരാവില്ല ഉറപ്പാ ചിന്തിച്ചാൽ നല്ലത് അതുകൊണ്ട് ഈ മൂന്ന് യജ്ഞങ്ങൾ പിതൃയജ്ഞം ബ്രഹ്മയജ്ഞം ദൈവയജ്ഞം ദിവസവും അനുഷ്ഠിക്കുക ഇതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് യജ്ഞങ്ങൾ അപ്പോൾ സംശയം വരും സ്വാമി അഞ്ച് യജ്ഞം പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ മൂന്ന് പറഞ്ഞേ ബാക്കി രണ്ടും പറയാം പക്ഷേ ഈ മൂന്നെണ്ണമാണ് ഏറെ പ്രധാനം അപ്പോൾ ഇനിയുള്ള രണ്ടെണ്ണം വേണ്ടാന്നല്ല പറഞ്ഞത് അത് നിശ്ചയം ചെയ്യണം എന്നാലും പ്രാധാന്യേന ഈ മൂന്നെണ്ണം അതെങ്ങനെയാണ് സ്വാമി അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം മനു അഞ്ച് യജ്ഞങ്ങളെ നിർവഹിക്കാൻ അനുശാസിച്ച മനു അഞ്ച് കടങ്ങളെ വീട്ടാൻ അനുശാസിച്ച മനു ഒരു സ്ഥലത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ഋണാനി തൃണ്യപാകൃത്യ മനോമോക്ഷയെ നിവേശയേത് മൂന്ന് കടങ്ങളെ വീട്ടിയിട്ട് മനസ്സിനെ മോക്ഷമാർഗത്തിൽ ഘടിപ്പിച്ചോളൂ മൂന്ന് കടങ്ങളെ വീട്ടിയിട്ട് മനസ്സിനെ മോക്ഷമാർഗത്തിൽ ഘടിപ്പിച്ചോളൂ അപ്പം അഞ്ച് കടവും വീട്ടണം എങ്കിലും പ്രധാനം ഈ മൂന്ന് ഘടങ്ങൾ അപ്പം പിന്നെ ബാക്കി രണ്ടോ മനുഷ്യരോടുള്ള മറ്റ് ജീവജാലങ്ങളോടുള്ള അതെങ്ങനെ ചെയ്യണം അവിടെ പറഞ്ഞു നൃയജ്ഞ അതിഥി പൂജനം നൃയജ്ഞം മനുഷ്യയജ്ഞം അതിഥി പൂജനമാണ് മനുഷ്യയജ്ഞം അതിഥി പൂജനമാണ് അതിഥികളെ പൂജിക്കുക ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മൾ വിട്ടുപോകുന്ന മറന്നു പോകുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് അതിഥി ആരാധന നമുക്കറിയില്ല തിഥി ഇല്ലാത്തവൻ അതിഥിയാണ് തിഥിയിലല്ലാത്തവൻ അതിഥിയാണ് തിഥിയോളം തങ്ങാത്തവൻ അതിഥിയാണ് തിഥി ഇല്ലാത്തവൻ അതിഥിയാണ് ആരായി തിഥി ഇല്ലാത്തവൻ സാധാരണ നമ്മൾ ഏതൊരു കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോഴും നല്ല ദിവസം ചീത്ത ദിവസമൊക്കെ നോക്കി വരും നല്ല ദിവസം നോക്കി ചെയ്തോളൂ കിട്ടുമോ എന്ന് പറയും പൊതുവെ അങ്ങനെ കാണാറുണ്ട് ഈ നല്ലതും ചീത്തയും എന്നുള്ള വ്യത്യാസം നഷ്ടപ്പെട്ടവരൊക്കെ അതിഥികളാ ആരുടെ ഉള്ളിൽ ഈശ്വരൻ സ്വരൂപതയാ ഉണ്ടോ അവർക്ക് ചീത്ത സമയം ഇല്ല അവർക്ക് എല്ലാം നല്ല സമയാ ചീത്ത സമയം ഇല്ല പിന്നെ എന്ത് നോക്കാനാ സമയം ഇങ്ങനെ ദേശകാലങ്ങളെ അതിക്രമിച്ച മഹാപുരുഷന്മാരെയാണ് നമ്മൾ ഒരർത്ഥത്തിൽ അതിഥികൾ എന്ന് പറയുക രണ്ട് 
മുൻകൂട്ടി അറിയിക്കാതെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വന്നവർ ഞാൻ ഇത്രാം തീയതി വരാം ടോ എന്ന് പറഞ്ഞ് അറിയിച്ചിട്ട് വന്നാൽ അയാൾ അതിഥിയല്ല അയാൾ ആഗന്തുകൻ മാത്രമാണ് മുൻകൂട്ടി അറിയിക്കാതെ വന്നു ചേർന്ന ആളാണ് അതിഥി മൂന്നാമതൊരർത്ഥം ഒരു ദിവസം തങ്ങാതെ വീട്ടിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു പോകുന്ന ആളും അതിഥിയാണ് തിഥിയോളം തങ്ങാത്തവർ ഇങ്ങനെ അതിഥികളെ പൂജിക്കുക നമ്മൾ നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അതെ ഇന്ന് പരിഷ്കാരവും മറ്റും അങ്ങനെ 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 പൊടി പൊട്ടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നതും ഇതൊക്കെ തന്നെ അടുത്ത വീട്ടിലാരാന്ന് പോലും നമുക്കറിയില്ല പോകട്ടെ അടുത്ത ഫ്ലാറ്റിലാരാന്ന് പോലും നമുക്കറിയാത്ത അവസ്ഥാവിശേഷമാണ് നമ്മൾ ചുരുങ്ങുകയാണ് വളരെ ചുരുങ്ങി പോകുന്നു അതുകൊണ്ട് ഒന്നെങ്കിലും പറയട്ടെ അവനവൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആരെങ്കിലും വിശന്നിരിക്കുന്നുണ്ടോ അടുത്ത് നിന്നൊന്ന് നോക്കണം ഒന്ന് പങ്കുവയ്ക്കണം നിർബന്ധമാണ് ഇത്തരം ആചരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി തീർക്കുന്ന ഊഷ്മളമായ സമൂഹ ബന്ധമാണ് നമ്മളെ നാമായി നിലനിർത്തിയത് ദേവപൂജയിലുള്ള എല്ലാം വേണട്ടോ അതിഥി പൂജയിൽ ദേവപൂജയിൽ എന്തൊക്കെയാ ആദ്യം എന്താ ദേവപൂജയിൽ ആദ്യം ആവാഹനാണ് അതിഥി അങ്ങനെ തന്നെയാ ആവാഹനം ചെയ്യുക സ്നേഹപൂർവ്വം വിളിക്കുക വരൂ കേട്ടോ സ്നേഹപൂർവ്വം വിളിക്കുക ആവാഹനം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്താ പാദ്യം സമർപ്പയാമി കാലെഴുതാൻ വെള്ളം കൊടുത്തു മുമ്പൊക്കെ ആണെങ്കിൽ വീട്ടിൻ്റെ ഉമ്മറത്തൊരു ഗണ്ടിയിൽ വെള്ളം വെക്കണ പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നു പോട്ടെ ഇപ്പോൾ ഗണ്ടിയും ഇല്ല ഉമ്മറോ ഇല്ല ഒരു പൈപ്പെങ്കിലും അവിടെ വെച്ചാൽ മതി കാല് കഴുകാൻ മതി പോരായൊന്നുമില്ല ആ പാദ്യം സമർപ്പയാമി ആസനം സമർപ്പയാമി ഇരിക്കാനിടം കൊടുത്തു ഇരിക്കും കേട്ടോ സ്നേഹമായിട്ട് പറഞ്ഞു അർഘ്യം സമർപ്പയാമി കുടിക്കാൻ വെള്ളം കൊടുത്തു ശുദ്ധ വെള്ളം സ്നേഹമായിട്ട് കൊടുക്കുക വേറെ ഒന്നും വേണ്ട നൈവേദ്യം സമർപ്പയാമി എന്താ ഉള്ളത് വെച്ചാൽ അത് സ്നേഹപൂർവ്വം പങ്കുവയ്ക്കുക ഇനിയുള്ളൊന്നും വേണ്ട കേട്ടോ ധൂപം സമർപ്പയാമി ഒരു പുക വലിച്ചോളൂ അതൊന്നും വേണ്ട അതൊക്കെ ദൈവത്തിന് മതി മനുഷ്യന്മാർക്ക് വേണ്ട അതിഥികൾക്ക് വേണ്ട താമ്പൂല സമർപ്പയാമ ഇത് മുറുക്കിയിട്ട് പോവാം ഏയ് ഒന്നും വേണ്ട ഇത് മതി ഇത്ര മതി ഇനി വിസർജനാണ് ഈ വഴിക്ക് പോകുമ്പോൾ വരൂ കേട്ടോ സന്തോഷമായി ഇതൊക്കെ നമുക്ക് നഷ്ടമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുക പക്ഷേ ഭാരതത്തിൽ മറ്റ് പ്രദേശങ്ങളിൽ ഇന്നും നഷ്ടമാവാതെ ഈ സംസ്കാരങ്ങൾ വിശേഷിച്ച് ഗ്രാമങ്ങളിൽ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ഏത് വനപ്രദേശങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കൂ ആ ആതിഥ്യ മര്യാദയും സ്നേഹവും താൻ എന്ത് ത്യാഗവും കഷ്ടപ്പാടും സഹിച്ചിട്ടാണെങ്കിലും അതിഥികളെ പൂജിക്കാനുള്ള മനോഭാവവും പ്രത്യേകിച്ച് വനവാസികളുടെ ഇടയ്ക്ക് ഉത്തരഭാരതത്തിലെ ഗ്രാമീണരുടെ ഇടയ്ക്ക് ഇന്നും യാതൊരു കളങ്കവും തട്ടാതെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് സംശയമില്ല ഈ പറയുന്നതിന് അനുഭവിച്ചതുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടുമല്ല നമുക്ക് വിശ്വാസം തന്നെയില്ല പരസ്പരം വിശ്വാസമില്ല അവൻ ആരാണ് അവ കള്ളനായിരിക്കുമോ മറ്റവൻ കള്ളനായിരിക്കുമോന്നും തോന്നിക്കണത് എൻ്റെ ഉള്ളത്തെ കള്ളനല്ലേ അല്ലേ ഒരാൾ നമ്മളെ വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവൻ കള്ളനായിരിക്കുമോ എന്ന് നമ്മളെ കൊണ്ട് തോന്നിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ കള്ളനല്ലേ അല്ല എന്നറിഞ്ഞുള്ള അഭിപ്രായം ഉണ്ടോ അല്ല നമ്മുടെ ഉള്ളത്തെ പോലീസാ ആരാ ചിന്തിച്ചു നോക്കുക ഉത്തരം നിങ്ങൾ കണ്ടെത്ത ചില സ്വാമി പറയുന്നില്ല അതുപോലെ അഞ്ചാമത്തെ യജ്ഞം ഭൂതയജ്ഞം എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളോടും നമ്മൾ കടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അത് തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ദിവസവും ഭൂതയജ്ഞം ചെയ്യുക എന്താ ഭൂതയജ്ഞം ഭൂതയജ്ഞം ബലിയാണ് ബലി ബലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമർപ്പണം സമർപ്പണം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് യക്ഷാനുരൂപോ ബലി യക്ഷത്തിന് അനുരൂപമായിട്ടാണ് ബലി അപ്പോൾ പശുവിന് ബലി കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെള്ളം കൊടുക്കുക പുല്ല് കൊടുക്കുക കാക്കയ്ക്കോ കോഴിക്കോ പൂച്ചയ്ക്കോ പട്ടിക്കോ എന്ന് വ്യത്യാസമില്ല നമ്മളെ വീടിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയിട്ടുള്ള ജന്തുക്കൾക്കൊക്കെ നമ്മളാൽ കഴിയുന്നത് കൊടുക്കുക സസ്യങ്ങൾ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുക വൃക്ഷത്തൈകൾ നടുക നമ്മളാൽ കഴിയുന്നത് അത് മതി നമ്മളെ വീടിൻ്റെ അടുത്തുള്ള പക്ഷികളാണോ അവർക്ക് ധാന്യം കൊടുക്കുക ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക ഇത് ആർക്കും ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ആർക്കും ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്തതില്ല ഒരിക്കലേ നമ്മൾ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയൊരു സന്ദർഭമുണ്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് പ്രഭാഷണത്തിന് പോയപ്പോൾ ഒരു കൂട്ടർ അവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ചു വീട് ആകാശത്താണ് അത് തിരുവത് നില മുകളിലാണ് വീടുള്ളത് ശരി അവിടെ പോയി ആ വീട്ടമ്മ നമ്മളെ ആദ്യം തന്നെ പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോയി ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് 
എന്താ വെച്ചാൽ അവരുടെ അവിടെ ഒരു ജനവാതിലിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് രണ്ട് കമ്പി വലിച്ച് കെട്ടി നല്ല ഉറപ്പിച്ചതിനെയൊക്കെ കെട്ടി മുറുക്കി അതിൻ്റെ മുകളിലൊരു പലക വെച്ച് കെട്ടി മുറുക്കി ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ കുറേ ധാന്യം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ പാത്രം പക്ഷികൾ തട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ താഴെ വീഴാതിരിക്കാനുള്ള പ്രിക്കോഷനൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതെന്താ അത് സ്വാമിയുടെ പ്രസംഗം പഞ്ചമഹായജ്ഞങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രസംഗം കേട്ടതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ വന്ന് ആദ്യം ചെയ്തത് ഈ പരിപാടിയാണ് അവർ അങ്ങ് ഇരുപത് നില മുകളിലാ പക്ഷേ അവരും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷികൾ ദിവസവും വരികയാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ അവിടെ നിന്ന് കരയുകയാണ് ചിരിക്കുകയാണ് ബഹളം വയ്ക്കുകയാണ് ആനന്ദം പങ്കുവയ്ക്കുകയാണ് കുടിക്കാൻ വെച്ച വെള്ളത്തിൽ അവർ കുളിക്കുകയും ചെയ്യും അത്ര ഇത് കാണുന്നതോടു കൂടി അവരുടെ സന്തോഷം കാണുന്നതോടു വീട്ടിൻ്റെ അന്തരീക്ഷം മാറി അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം എനിക്ക് ഈ വീടിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ജന്തുക്കളെ സേവിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല എനിക്ക് വീടൊന്നും ഇല്ല ഫ്ലാറ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും ആർക്കും ഒഴിഞ്ഞു മാറാൻ കഴിയില്ല സ്നേഹം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വറ്റാതെ നിൽക്കണുണ്ടോ ഒന്നിനെ ഉപദ്രവിക്കരുത് നമ്മൾ വിചാരിക്കണത് ഏതെങ്കിലും സന്യാസിയെ പിടിച്ച് കാല് പിടിച്ച് അവൻ്റെ അനുഗ്രഹം മേടിക്കണമെന്നാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ വേറൊന്നുണ്ട് അനുഗ്രഹം മേടിക്കുക ചില്ലാനം കൊടുത്തിട്ട് എത്രയാണോ അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ വില സ്വാമി അനുഗ്രഹം വാങ്ങാൻ വന്നതാണ് അവ ഒരിക്കലും നല്ലോണം വെച്ചോളൂ കേട്ടോ നാ ഏറ്റവും വെയിറ്റ് ഇതിന് കൂടുന്നുണ്ടോ അത്രയും അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ വെയിറ്റും കൂടുമെന്ന് നമ്മൾ തമാശയ്ക്ക് പറയാറുണ്ട് പറഞ്ഞ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും അമ്പലത്തിൽ ദൈവം നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കുന്ന നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് സന്യാസിമാരും ദൈവമൊന്നും മാത്രമൊന്നും അല്ല അനുഗ്രഹിക്കണത് പട്ടിക്കും പൂച്ചയ്ക്കും നമ്മൾ അനുഗ്രഹിക്കാൻ കഴിവുണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ പുഴുവിനും കൃമിക്കും നമ്മൾ അനുഗ്രഹിക്കാൻ കഴിവുണ്ട് ആർക്കാ ഇല്ല എന്ന് തോന്നണേ ആർക്കെങ്കിലും തോന്നണുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പരീക്ഷണം പറഞ്ഞുതരാം ആ വേറൊന്നും പറയാം കേട്ടോ അവർക്ക് നമ്മളെ ശപിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് ഒരു പട്ടി വിചാരിച്ച പൂച്ച വിചാരിച്ച നമ്മളെ ശപിക്കാൻ കഴിയും ആർക്കെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇനി പറയണ പരീക്ഷണമൊന്നും ചെയ്തോളൂ വിശക്കുന്ന പട്ടിക്ക് അങ്ങേയറ്റം വിശക്കുന്ന ഒരു പട്ടിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങേയറ്റം വിശക്കുന്ന ഒരു പശുവിന് നമ്മൾ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക കുറച്ച് കൊടുത്താൽ പോരാ കുറച്ചധികം കൊടുക്കണം ആ ഭക്ഷണം മുഴുവൻ കഴിക്കുകയോ ഇല്ലയോ കഴിക്കില്ല ഒറ്റ കവിള് കഴിക്കും എന്നിട്ട് തല പൊന്തിച്ചൊരു നോട്ടമുണ്ട് പിന്നെ നോക്കില്ല കേട്ടോ ഒറ്റ പ്രാവശ്യമേ നോക്കൂ പിന്നെ അത് മുഴുവൻ കഴിക്കും പിന്നെ തല പൊക്കൂ കണ്ടില്ല ആ നോട്ടത്തിൽ അനുഗ്രഹമുണ്ട് ആ നോട്ടമേൽക്കണം ദിവസവും അതെ ഏത് ജന്തുവിന് ഭക്ഷണം കൊടുത്താൽ അത് ഇന്ന ജന്തു ഒന്നുമില്ല ഉറുമ്പൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ നോക്കണം നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയില്ല അവരും നോക്കണുണ്ട് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയില്ല ഏത് ജന്തുവും തനിക്ക് അന്നം തന്ന ആളെ സ്നേഹത്തോടു കൂടി ഒന്ന് നോക്കും ഏത് ജന്തുവും അത് പശുവും പട്ടിയും അണ്ണാനും പക്ഷിയും നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിശ്ചയമായും കൃമിയും കിടവും നോക്കുന്നുണ്ടാവണം അത് തിരിച്ചറിയാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ലെന്ന് മാത്രം ദിവസവും വീട്ടിന് മുറ്റത്ത് ധാന്യം കൊണ്ട് കോലോടാൻ പറഞ്ഞു ഈ ധാന്യം രാവിലെ തൊട്ട് വൈകുന്നേരം വരെ ഉറുമ്പിന് കഴിക്കാനുള്ളതാ ഇന്ന് നമ്മൾ ഉറുമ്പ് അടുത്ത് വന്നാൽ ചത്തുപോണ പൊടിയാടണത് ആ എത്ര മാറി നമ്മുടെ വീക്ഷണം അമ്മ കുട്ടീനെ എടുത്ത് ഒക്കത്ത് വെച്ച് കാക്കയ്ക്കും പൂച്ചയ്ക്കും പാട്ടിക്കും കൊടുത്തു കുറച്ച് തൻ്റെ വായിലോട്ടു കുറച്ച് കുഞ്ഞിനും കൊടുത്തു അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് വളർന്നത് ഇന്നിപ്പോൾ അമ്മ എന്താ പറയണമെന്ന് അറിയോ വേഗം കഴിച്ചോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പട്ടിക്ക് കൊടുക്കുന്ന നോക്കണേ അടെ പട്ടിക്കും കൊടുത്തു പൂച്ചയ്ക്കും കൊടുത്തു നീയും കഴിച്ചോളൂ ഞാനും കഴിക്കാം എന്നുള്ള യജ്ഞ ഭാവനയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മാറിയിട്ട് വേഗം കഴിച്ചോ ഇല്ലെങ്കിൽ പട്ടിക്ക് കൊടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം പട്ടിക്ക് കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ ഞാൻ വേഗം കഴിക്കണം എന്നാണ് ഒന്ന് ആലോചിച്ചു എന്തൊരു മാറ്റമാണ് സംഭവിച്ചത് ഇതാണ് ഭാരതത്തിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള ദൂരം ഈ മാറ്റമാണ് ഭാരതത്തിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള ദൂരം അതില്ലാണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ തിരിച്ചു പോകണം ഭാരതത്തിലേക്ക് ഭാരതത്തെ എവിടെയാ നോക്കണ്ടു എന്നറിയില്ല ഏത് രാജ്യത്ത് പോയിട്ട് ഭാരതത്തെ നോക്കണം എന്നറിയില്ല എന്തായാലും യൂറോപ്പിലൊക്കെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ നല്ലോണം ഭാരതത്തെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അതൊരു സന്തോഷം അതിൽ സംശയമില്ല തമാശ പറയാന്ന് വിചാരിക്കരുത് അതുകൊണ്ട് നമ്മളത് കഴിയുന്ന രീത
നല്ലത് അവർ സ്വീകരിക്കും അവരോട് സ്വീകരിക്കാൻ പറയേണ്ടി വരില്ല യാതൊരു സംശയവും ഇല്ല എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞ് പഞ്ചമഹായജ്ഞങ്ങളിലൂടെ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമികളാവാൻ നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കുക എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞ് ബാക്കി നമുക്ക് നാളെ കൃത്യസമയത്തിന് തുടരാം ആശ്രമത്തിൽ പത്ത് പന്ത്രണ്ട് യുവതികൾ ലവ് ജിഹാദിന് അടിമപ്പെട്ട് വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ പത്ത് പന്ത്രണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് മാസത്തിലാ ഓരോ മാസവുമാണ് തന്നെ ഇപ്പം ഈ ഒരാഴ്ച നമ്മൾ ഇവിടെ ആയത് കൊണ്ട് ഇപ്പം മൂന്ന് ഫോൺ കോൾ വന്നു കഴിഞ്ഞു മൂന്ന് കുട്ടികളെ കൊണ്ടുവരാൻ ഈ ദിവസത്തിനിടയ്ക്ക് നമ്മൾ ഇല്ല പത്തൊമ്പതാം തീയതിക്ക് ശേഷം ആശ്രമത്തിൽ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞ് വരുമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുക മൂന്ന് പേർ ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുണ്ട് ഈ ദിവസങ്ങൾ മൂന്ന് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ സ്വാമിജിയെ കണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി അവർ അബദ്ധം മനസ്സിലാക്കി ജീവിതത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് വരുന്നുണ്ടോ ഒരു എൺപത് ശതമാനവും തിരുത്തുന്നുണ്ട് ഒരു എൺപത് ശതമാനം ഒരു ഇരുപത് ശതമാനം നമ്മൾ പരാജയപ്പെടുന്നുണ്ട് കാരണം അത്രയ്ക്കധികം ആ മക്കൾ ബ്രെയിൻ വാഷ് ചെയ്യപ്പെട്ടവരാണ് ഒരു എൺപത് ശതമാനം രക്ഷപ്പെടുന്നുണ്ട് ഉറപ്പ് അനുഭവമാണ് പറയുന്നത് ഒരു ഇരുപത് ശതമാനം ഒരു രക്ഷയില്ല അല്ല ഈ മനസ്സിലാക്കൽ പറയുമ്പോൾ ബഹു രസകരമായൊരു ഓർമ്മ ഉണ്ട് ഈ മനസ്സിലാക്കൽ ഉണ്ടല്ലോ അത് പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും രസമായിട്ടുള്ളൊരു ഓർമ്മ നമുക്ക് രസം എന്നാലും പറയാലോ ഒരു മകൾ അവൾ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ ക്ലാസ് പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയാണ് എം എസ് സിക്ക് പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയാണ് മൂത്ത പ്രേമമാ ഓഹ് എന്ത് പ്രേമാണ് ഭഗവാനെ അങ്ങനെ ഞാൻ വന്നേ അങ്ങനെ സംസാരിച്ചു ഈ കൂട്ടർ അച്ഛനും അമ്മയുണ്ട് രണ്ട് കസേരയിലിരിക്കണു ഈ കുട്ടിയുണ്ട് നമ്മൾ വെറുതെ ചോദിച്ചു അല്ല മോളെ നിന്നെപ്പോലെ വേറെ ആരെങ്കിലും യവനുണ്ടെങ്കിലോ യവളുടെ മുഖം മാറി ഭാവം മാറി ഞങ്ങളുടെ പരിശുദ്ധമായ സ്നേഹം സ്വാമിക്ക് അറിയില്ല നിങ്ങൾ സന്യാസി ആ ഞാൻ എന്തു ഏതും പറയാമെന്നാണോ വിചാരിക്കണത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു മോളെ എനിക്ക് വിവരമില്ല ഈ വിവരമില്ലാത്ത ആൾക്കാരാകുമ്പോൾ എന്നും പറയാമല്ലോ വിവരമുള്ള ആൾക്കാർക്കല്ലേ ഇന്നതേ പറയാൻ പാടുള്ളൂ ഇന്നത് പറയാൻ പാടുണ്ട് എന്നൊക്കെയുള്ള ചിന്ത എനിക്ക് വിവരമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് എന്തും പറയാം നീ ഞാൻ ക്ഷമിച്ചേക്ക് ഞാൻ ഒന്നും കൂടി ചോദിക്കട്ടെ നിന്നെപ്പോലെ വേറെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിലോ ഈ കുട്ടി ചാട്ടി ഒരു എഴുന്നേൽക്കഴുന്നേറ്റ് റൂമിൻ്റെ വാതിൽ ഇട്ടപ്പോന്നും പറഞ്ഞ് തുറന്ന് ഒരു പോക്ക് പോയി പുറമെ കാറിൽ പോയിരുന്നു ഈ അച്ഛനും അമ്മ ആകെ വിഷമായി സ്വാമി ക്ഷമിക്കണം കേട്ടോ അവിടെ എന്തിനാ അത് അല്ല മോള് സ്വാമീനെ അവമാനിച്ചില്ല അവമാനിക്കാനാണ് മോൾ എന്ത് ഇതൊരു തെറ്റും ചെയ്തില്ലല്ലോ ഒരു വിഷമവും ഇല്ല നിങ്ങൾ പോയി വരൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവർ സന്തോഷമായിട്ട് പറഞ്ഞ് അയച്ചു ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞ് കാണും നമ്മൾ അവിടെ ഒരു അലമാരിയിൽ ഒരു പുസ്തകം അടുക്കി വയ്ക്കുക കാലും പലത ഒരു വെയിറ്റ് ഇതെന്താ അത് നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു പെൺകുട്ടിയാ കുമ്പിട്ട് കിടക്കുക പിടിച്ചു പൊക്കി ധാരധാരയായി കണ്ണീർ വാർത്ത് കരയുന്നു കാല് കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കരയുന്നു സ്വാമി ക്ഷമിക്കണം ക്ഷമിക്കണം മോള് പറ എന്താ നോക്കിയപ്പോൾ ഇക്കുട്ടിയാ എന്താ മോളെ സംഗതി പറയൂ അപ്പോഴാ എവളും യവനും കൂടി ഒരു ഹോട്ടലിൽ പോയി പോയി എവരുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ രണ്ടും മാറിപ്പോയി മൊബൈൽ ഫോൺ മാറി എവൾ ഇത് വീട്ടിലെത്തിയപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് എവർക്ക് അയക്കണം അതേ മെസ്സേജാണ് വേറെ രണ്ടെണ്ണത്തിന് അയക്കണത് ഒന്ന് തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിൽ കേരളവർമ്മ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്നൊരു കുട്ടി മറ്റൊന്ന് മഞ്ചേരി എൻ എസ് എസ് കോളേജിൽ പഠിക്കുന്നൊരു കുട്ടി മൂന്നും ഹിന്ദുക്കളാണ് യവൻ മുജാഹിദ കഥയല്ല പറയണത് സാധാരണ ഈ ഒരു പെട്ടിക്ക് രണ്ട് പക്ഷി എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതൊറ്റ ഉപദേശത്തിന് മൂന്ന് കുട്ടികൾ രക്ഷപ്പെട്ടു വല്ലാത്തൊരു ഓർമ്മയാണ് ഇങ്ങനെ എത്രയാ പക്ഷെ ഇതിന് നമ്മൾ കുട്ടികളെ കുറ്റം പറയാൻ തയ്യാറല്ല ഈ പെൺകുട്ടികളിൽ ഒന്നിനെ പോലും കുറ്റം പറയാൻ ചിദാനന്തപുരി സ്വാമി തയ്യാറല്ല കുറ്റം നൂറ് ശതമാനം അമ്മയുടേതാണ് അച്ഛൻ്റെതാണ് മക്കളെ തിരിച്ചറിയാത്തവരായി മാറിപ്പോകുന്നു മക്കളുടെ വ്യക്തിത്വം അറിയാത്തവരായി പോകുന്നു മക്കളുടെ വ്യക്തിത്വം അംഗീകരിക്കാത്തവരായി പോകുന്നു അമ്മയും അച്ഛനും അതാണ് ഇന്നത്തെ ദുരവസ്ഥ അവർക്ക് ഒരുപാട് വസ്തുക്കൾ കിട്ടുന്നുണ്ട് അവർക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ ഗെയിം കളിക്കാൻ ഇഷ്ടംപോലെ സാധനം കിട്ടുന്നുണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടതും വേണ്ടാത്തതൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ തിരിച്ചറിവ് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നു മക്കളെ തിരിച്ചറിയാൻ നമുക്ക് നേരമില്ല മറ്റ് പലതിനും നമുക്ക് നേരമുണ്ട് അവർ ഡാൻസ് പഠിപ്പിക്കാൻ നേരമുണ്ട് പാട്ട് പഠിപ്പിക്കാൻ നേരമുണ്ട് ഡാൻസും പാട്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കേണ്ടതാ അറിയില്ലേ
അവസ്ഥാവിശേഷം ഒരല്പം ചിന്തിക്കുക നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഇന്നത്തെ യഥാർത്ഥമായ ഭാവത്തിലേക്കാണ് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത് ഏതുവരെ ആയി എന്നറിയോ ഒരു കുട്ടി സാമാന്യം നല്ലോണം പഠിച്ചു അച്ഛനും അമ്മയും ക്യാപ്സ്യൂൾ ഫോമിൽ പാട്ട് പഠിപ്പിക്കാനാണ് പറഞ്ഞ അയച്ചത് പക്ഷേ കുട്ടി നല്ലോണം പാട്ട് പഠിച്ചു നല്ലോണം പഠിച്ചു അച്ഛന് പാട്ടിനെ കുറിച്ച് ഒരു വസ്തു അറിയില്ല പക്ഷെ കുട്ടിയുടെ അരങ്ങേറ്റാകുമ്പോൾ അഭിമാനമല്ലേ ഒന്നൊരു പറയാം എൻ്റെ കുട്ടിയുടെ അരങ്ങേറ്റമല്ലേ അപ്പോൾ എനിക്ക് അഭിമാനമല്ലേ എൻ്റെ സർക്കിളിലുള്ളവരൊക്കെ ക്ഷണിച്ചു ഗംഭീര പരിപാടിയാണ് കുട്ടി നല്ലോണം പാടുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ പാട്ട് തുടങ്ങി ഇത് കഥയല്ല കേട്ടോ ഉണ്ടായ സംഭവമാണ് കുട്ടി തുടക്കം തന്നെ തുടങ്ങിയത് വാദാബി ഗണപതിയും വെച്ചിട്ടാണ് അച്ഛൻ കേൾക്കുക ഇടയിൽ അവൻ പാടിയത് തന്നെയാണല്ലോ പാടുന്നത് അച്ഛന് പരിഭ്രമാവാൻ തുടങ്ങി നാല് പ്രാവശ്യമായാലേ അവന് മറന്നു പോയോ ഭഗവാനെ അഞ്ച് പ്രാവശ്യമായി അവൻ്റെ ആരോഹണമൊന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ അച്ഛൻ കാരണം അച്ഛന് പാട്ടിനെ പറ്റിയൊന്നും അറിയില്ല ബാക്കിയുള്ളവരുടെ മുഴുവൻ പറയണം എന്താ മകൻ പാട്ട് ഗംഭീരാട്ടോ മകൻ്റെ പാട്ടുണ്ടല്ലോ അത്ര നല്ല പാട്ട് വേറെ ഇല്ല ആറ് പ്രാവശ്യമായി പരിഭ്രമായിട്ട് അച്ഛൻ ഒരാളടുത്ത് കുറുപ്പ് കൊടുത്താൽ മകൻ മറന്നു പോയി എന്ന് തോന്നണം കിട്ടുമോ ഇത്ര എത്തിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ബാക്കി പറയേണ്ടല്ല എന്താ ഇതിലടങ്ങിയ സന്ദേശം വെച്ചാൽ വിചാരം ചെയ്തോളാം ഇനിയും വിചാരം ചെയ്താൽ വൈകിയാൽ നമ്മളെ മക്കളൊന്നും അല്ല ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് കുട്ടികളെ തിരിച്ചറിയാം അതാണ് പ്രധാനമായി പറയാനുള്ളത് ഏതായാലും അവരുടെ പിന്നീടുള്ള അവസ്ഥ എന്ത് പിന്നീടുള്ള അവസ്ഥ എന്തുണ്ടാകുന്ന വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോയിക്കോളുക സന്തോഷമായി ജീവിച്ചോളുക അല്ലാണ്ട് എന്താ വേറൊരു അവസ്ഥയില്ല നമ്മുടെ അടുത്ത് വരുന്നത് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം തൊണ്ണൂറല്ല തൊണ്ണൂറ് ശതമാനവും തന്നെ കോടതി വിധിയെ തുടർന്ന് അച്ഛനമ്മമാരുടെ കൂടെ താമസിക്കാൻ വിധിക്കപ്പെട്ട ശേഷമുള്ള ഘട്ടത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ കുരുക്കിൽ കുടുങ്ങി എന്ന് വീട്ടുകാർ തിരിച്ചറിയുന്ന ഘട്ടത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ മറ്റ് ചില ഇവിടെ പറയാൻ കൊള്ളാത്ത ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിച്ച ശേഷമുള്ള മാനസിക അസ്വാസ്ഥ്യത്തെ തുടർന്നൊക്കെയാണ് നമ്മളെടുത്ത് വരുന്നത് അല്ലാതെ മാറ്റപ്പെട്ട ശേഷമല്ല അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക If following dharma and if not, is there life after death? Do you believe in it? And what is your opinion about it? I'd be glad if you answer. But the Prabhashna Parambara Malayala is the one that Malayala is the one that is the one. Malayala is the one that 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 is the one. Malayala is the one that is the one that is the one. ഈ ഫോളോയിങ് ധർമ്മ ആൻഡ് ഈഫ് നോട്ട് അത് നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് ഞാൻ ധർമ്മത്തെ അനുഷ്ഠിക്കുന്നു ഞാൻ ധർമ്മത്തെ അനുഷ്ഠിക്കുന്നില്ല വളരെ സന്തോഷം സ്വാമി ഞാൻ ധർമ്മത്തെ അനുഷ്ഠിക്കുന്നു സന്തോഷം സ്വാമി ഞാൻ ധർമ്മത്തെ അനുഷ്ഠിക്കുന്നില്ല സന്തോഷം അല്ലാണ്ട് നമുക്കെന്താ വേറൊന്നുമില്ല അയ്യോ നീ ധർമ്മത്തെ അനുഷ്ഠിക്കണം ഉപദേശിക്കാൻ ഞാനാര് എനിക്കെന്താ ലോകം നന്നാക്കാനുള്ള അധികാരമുണ്ടോ എനിക്ക് ലോകത്തിലൊറ്റയാളെ നന്നാക്കാൻ കഴിയൂ ഒരാളെ മാത്രം അത് എന്നെയാണ് എന്നിൽ നിന്ന് ഭിന്നനായ ഒരാളെ പോലും അയാൾ എൻ്റെ ഭർത്താവാകട്ടെ ഭാര്യയാകട്ടെ പുത്രനാകട്ടെ പുത്രിയാകട്ടെ ശിഷ്യനാവട്ടെ ഗുരു ആവട്ടെ എനിക്ക് നന്നാക്കാൻ കഴിയില്ല എനിക്ക് എന്നെ മാത്രമേ നന്നാക്കാൻ കഴിയൂ അത് ഓർമ്മിക്കുക പിന്നെ ഞാൻ ആര് പറയാൻ അതുകൊണ്ട് ആചരിച്ചാലും നല്ലത് ആചരിച്ചില്ലെങ്കിലും നല്ലത് എന്നാ ചോദിക്കട്ടെ ഈ ധർമ്മം അധർമ്മം എന്ന് ആരാ വേർതിരിച്ചു പറഞ്ഞിരുന്നേ എന്താ ധർമ്മം എന്താ അധർമ്മം ഒന്നും കൂടി ചോദ്യം ആവർത്തിക്കാം വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നാൽ ഉത്തരപ്പം മനസ്സിലാവും ഈ ധർമ്മം അധർമ്മം എന്നുള്ളതിനെ ആരാ വേർതിരിച്ചു പറഞ്ഞിരുന്നേ ആരാ സ്വാമി ധർമ്മശാസ്ത്രം ഈ ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ മാറ്റിവയ്ക്കും ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ മാറ്റിവയ്ക്കുക ആരാ ധർമ്മാധർമ്മങ്ങളെ വേർതിരിച്ചു പറഞ്ഞിരുന്നേ സ്വയം ചിന്തിക്കുക നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം കൊച്ചു കുട്ടിയാവാം നമ്മളൊക്കെ വലിയ ആൾക്കാരല്ലേ കുറച്ച് കൊച്ചു കൊച്ചു ഒരുങ്ങി ചുരുങ്ങി ചുരുങ്ങി ഒരു കുട്ടിയാവാം ഏത് പ്രായത്തിലുള്ള കുട്ടി എന്നറിയോ ആ ചെറുപ്പത്തിൽ അടുക്കളയിൽ പോയി കട്ട് തിന്നത് ഓർമ്മയില്ലേ അടുക്കളയിൽ പോയിട്ട് കട്ട് തിന്ന പ്രായം ഓർമ്മയില്ല ഓ ഇല്ല അത് ചെയ്യാത്തവരാണല്ലോ ഈ കൂട്ടത്തിലുള്ളവർ അമ്മ എന്നെ ഉദ്ദേശിച്ചല്ലാതെ വെച്ച പഞ്ചസാരയോ പാൽപ്പൊടിയോ തേങ്ങയോ അതോ ഇതോ മെല്ലെ പമ്മി പമ്മി പതുങ്ങിപ്പോയി അമ്മ കാണാതെ തുറന്ന് 
കഴിച്ച ആ പ്രായം ഒന്ന് ഓർമ്മിച്ച് നോക്കൂ ഞാൻ കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇഷ്ടം പോലെ ഇഷ്ടം പോലെ എന്നല്ല തേങ്ങ പൂണ്ട് കഴിച്ച അമ്മ പിടിച്ച സമയത്ത് പിന്നെന്തായി എന്ന് പറയും എങ്ങനെ പൂണ്ടാലും അമ്മ പിടിക്കും തല്ലും കൊള്ളും അവസാനം പിന്നെ എലി കരളുന്നത് പോലെ പ്രത്യേക അത് വലിയ അധ്വാനം അങ്ങനെയൊക്കെ ആക്കി എടുക്കൽ അപ്പം പിന്നെ വീട്ടിൽ എലി നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്നായി ഒരു ദിവസം എലീനെ പിടിച്ചു എലീനെ പൊട്ടീൻ്റെ ഉള്ളിലാക്കി പറഞ്ഞത് അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കുക പൊട്ടീൻ്റെ ഉള്ളിൽ രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂർ ഇരിക്കേണ്ടി വന്നു പിന്നെ എലി അത് തോന്നിയിട്ടുമില്ല അപ്പം ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ നമ്മളത് ചെയ്യാനൊക്കെ പോയപ്പോൾ ഉള്ളിന്നൊരാൾ പറഞ്ഞു തന്നിരുന്നില്ലേ പാടില്ല എന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നോ ഇല്ല ഉണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞു തന്നിരുന്നു പിന്നെ ഞാൻ പോയി മോഷ്ടിക്കാൻ കാരണം ഇത് ഉള്ളിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞു തന്നാലും ആ പാൽപ്പൊടി കഴിക്കുമ്പോൾ ഉള്ളൊരു സ്വാദ് ആ പഞ്ചസാര കഴിക്കുമ്പോൾ ഉള്ളൊരു സ്വാദ് അതാലോചിച്ചിട്ട് ഞാൻ പിന്നെയും പോയതാ അപ്പം എൻ്റെ അന്തഃകരണത്തിനുള്ളിൽ നിന്ന് എൻ്റെ മനസ്സിനുള്ളിൽ നിന്ന് എൻ്റെ പ്രത്യബോധം എന്നെ ബോധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ശരിയാണ് ഇത് തെറ്റല്ല തെറ്റാണെന്ന് ഇത് ചെയ്യരുത് ഇത് ചെയ്യണമെന്ന് പറയട്ടെ മനുഷ്യൻ അടിസ്ഥാനപരമായി ധർമ്മബോധമുള്ളവനാണ് ചിലരെ എതിർത്തേക്കാം സ്വാമി ഇന്നത്തെ കൊലപാതകങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ ഇന്നത്തെ ബലാത്സംഘങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ ഇന്നത്തെ രാഷ്ട്ര വിധ്വംസക പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് സ്വാമി പറയുകയാണോ മനുഷ്യൻ അടിസ്ഥാനപരമായി ധർമ്മബോധമുള്ളവനാണെന്ന് അതെ ഇതൊക്കെ കണ്ടാലും പറയുന്ന മനുഷ്യൻ അടിസ്ഥാനപരമായി ധർമ്മബോധമുള്ളവനാണ് ഈ അടിസ്ഥാനപരമായി നമ്മൾ നിഹിതമായ ധർമ്മബോധമാണ് ഇത് പഠിപ്പിക്കുന്നത് കൊച്ചു കുട്ടിയായപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു തന്നത് ചെയ്യരുത് ഇത് ചെയ്യണമെന്ന് എന്നിട്ട് ചെയ്യരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും ഞാൻ ചെയ്താൽ എന്താണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഒരു സുഖം ഉണ്ടാവും തൽക്കാലം ആ പാൽപ്പൊടി കഴിച്ചപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ പഞ്ചസാര കഴിച്ചപ്പോൾ പക്ഷെ ഒരു മനസ്സാക്ഷി കുത്ത് അവിടെ കടന്നു ഒരു ടെൻഷൻ ഉള്ളിൽ കടന്നു അയ്യോ അരുതാത്തത് ചെയ്തുല്ലോ അപ്പോഴാ വീട്ടിൽ രണ്ട് അതിഥി വന്നപ്പോൾ അമ്മ നോക്കിയപ്പോൾ പഞ്ചസാര ഇല്ല ഇവിടെ പഞ്ചസാര ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അതൊക്കെ എവിടെ പോയി അമ്മയാകെ നാണം കെട്ടു എനിക്ക് ദുഃഖമായി ഞാൻ കാരണമാണല്ലോ ഇത് ഇതിൻ്റെ കാരണക്കാരൻ ഞാനാണല്ലോ ചിന്തിക്കുക ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തിയല്ല നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ധർമ്മബോധം നമ്മളെ ബോധിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ശരി ഇത് തെറ്റ് ഇത് ശരി ഇത് തെറ്റ് ഏത് കള്ളൻ്റെ ഉള്ളിലും ഏത് കൊലപാതകിയുടെ ഉള്ളിലും ഇതുണ്ട് ഈ അന്തരാത്മാവിൻ്റെ നിർദ്ദേശത്തെ ലംഘിച്ച് നമ്മൾ പ്രവർത്തിച്ചാൽ ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ ദുഃഖം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും ഒരു സന്ദർഭമുണ്ട് നമ്മുടെ ഒക്കെ ജീവിതത്തിൽ ഈ നോട്ട് എന്നുള്ളതിനാണ് മറുപടി പറയുന്നത് ഒരു സന്ദർഭമുണ്ട് നമ്മുടെ ഒക്കെ ജീവിതത്തിൽ ആ സന്ദർഭത്തിൽ ഒരു മന്ത്രമുണ്ട് വേദത്തിൽ കി മഹം സാധുനാകരവം പോരാ കി മഹം പാപമകരവം പൂർണ്ണായി എന്താ ഞാൻ നല്ലത് ചെയ്യാതിരുന്നത് എന്താ ഞാൻ തെറ്റ് ചെയ്തത് എന്ന് അന്ന് കിടന്നാലോചിക്കും പറഞ്ഞ മനസ്സിലായാലും എപ്പോഴാ ഈ അന്ന് എന്ന് ആ അങ്ങനെ ഒരു ഘട്ടമുണ്ട് ആ ഘട്ടത്തെക്കുറിച്ച് കുറച്ചും കൂടി സ്പഷ്ടമായി ഉപനിഷത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് വായുരനിലം അമൃതമധേതം ഭസ്മാന്തം ശരീരം ഓം ക്രതോസ്മര കൃതം സ്മര ക്രതോസ്മര കൃതം സ്മര ഇതെന്നും ഓർമ്മിക്കേണ്ട മന്ത്രാണേ അതുകൊണ്ട് ഒന്നുകൂടി പറയാം വായുരനിലം അമൃതമധേതം ഭസ്മാന്തം ശരീരം ഓം ക്രതോസ്മര കൃതം സ്മര ക്രതോസ്മര കൃതം സ്മര ശുക്ല യജുർവേദീയമായ സംഹിതയുടെ ഭാഗമായ ഈശാവാസി ഉപനിഷത്തിലെ ഒരു മന്ത്രമാണ് എന്താ അർത്ഥം വായു അനിലം അമൃതം നമ്മുടെ ഉള്ളിലൊക്കെ മേപ്പട്ടും കിഴിപ്പട്ടും ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കണ വായു ഇല്ലേ മൂക്ക് കൂടെ അകത്തേക്ക് പോവുക പുറത്തേക്ക് പോവുക ഏ എന്നിട്ട് പല പരിപാടി അകത്ത് ചെയ്യുക ഈ വായു ഇല്ലേ ഇത് സമഷ്ടിവായുവെ പ്രാപിക്കും അപ്പോഴാന്ന് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുക ഈ ഈ ശരീരത്തിനുള്ളിൽ സഞ്ചരിക്കണ വായു സമഷ്ടിവായുവെ പ്രാപിക്കുക എപ്പോഴാന്ന് മനസ്സിലായില്ലോ മനസ്സിലായി ആ എന്നാ പറഞ്ഞു തരാം അതാണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഭസ്മാന്തം ശരീരം ഈ ശരീരം ഉണ്ടല്ലോ ഞാൻ ഞാൻ സ്വാമി ചിദാനന്ദപുരി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നടന്നില്ലേ ഈ ശരീരം ഞാൻ സുന്ദരനാണ് ഞാൻ വിദ്വാനാണ് ഞാൻ വിരൂപിയാണ് ഞാൻ ആണാണ് ഞാൻ പെണ്ണാണ് ഞാൻ ഒന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് ഞാൻ അത്ര പണക്കാരനാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ സാധനം എന്താവുമെന്നറിയോ ഒരു പിടിവണ്ണീറാവും ശാരിക്
ആരെങ്കിലും ഒന്ന് പരിശോധിച്ചാൽ തിരക്കേടില്ല അവനവൻ്റെ ഉള്ളം കയ്യിൽ വേറെ ഒരാളുടെ ഉള്ളം കയ്യിലല്ല അത്രയും സ്വാമി വെറുതെ പറയണു എൻ്റെ മുത്തശ്ശനെ കത്തിച്ചപ്പോൾ കുറേ വെണ്ണീർ ഞാൻ കണ്ടുണ്ടല്ലോ അത് മരത്തിൻ്റെയൊക്കെ ആണടേ നമ്മുടെ ദേഹത്തിൻ്റെ വെണ്ണീർ ഉള്ളം കൈ കൊള്ളാനേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ശരിക്ക് കത്തിയാൽ ഈ അവശ്യം ഭാവിയായ അവസ്ഥയെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടാണ് വേദം പറയുന്നത് ഓം ക്രതോ മനസേ സ്മര ഓർമ്മിക്കൂ കൃതം ചെയ്തതിനെ സ്മര ഓർമ്മിക്കൂ അല്ലാത്തൊരു മന്ത്ര അല്ലയോ മനസ്സേ നീ ഓർമ്മിക്കൂ ഇത്രയും കാലം ചെയ്തതിനെ ഓർമ്മിക്കൂ നമ്മൾ രണ്ട് മണിക്കൂർ സിനിമയിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ തലമുറ കാണുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഒരു സെക്കൻഡ് സമയം മതി നമ്മളുടെ കുട്ടിക്കാലം മുതൽ ഇതുവരെയുള്ള രംഗങ്ങളും ഇന്നി മറയാൻ കാരണം ഇവിടെ നായകനും പ്രതിനായകനും ഞാൻ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് എളുപ്പം കഴിയും അതിൻ്റെ ഗതി ഈ സമയത്ത് മന്ത്രം വ്യക്തമാണല്ലോ ഇത്രയും കാലം എന്തൊക്കെ ചെയ്തു എന്ന് ഒന്ന് ഓർമ്മിക്കൂ അന്ന് മനസ്സാക്ഷി കുത്തേൽക്കാൻ പാടില്ല അന്ന് ദുഃഖിക്കാൻ ഇടയാവരുത് ഈ മന്ത്രം പറയുമ്പോൾ ഒരനുഭവം പങ്കുവയ്ക്കട്ടെ നിലമ്പൂർ വെച്ചിട്ടാണ് തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ ഇനി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നാണോ എന്ന് സംശയമുണ്ട് ഒന്നുകിൽ തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ഇത് പറയാൻ കാരണം അപ്പോഴാണ് അവിടെ ഒരു അന്തര്യോഗം നടന്നിരുന്നത് ആ അന്തര്യോഗത്തിലാ അവിടെ നമ്മൾ പ്രഭാഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഈ മന്ത്രം ഉദ്ധരിച്ച അർത്ഥമൊക്കെ പറഞ്ഞു അവിടെ അടുത്തൊരു വീട്ടിലാണ് താമസിക്കുന്നത് അവിടെ വൈദ്യശാല ഉണ്ട് അവിടെയാണ് താമസിക്കുന്നത് രണ്ട് യുവതികളായ അമ്മമാർ വന്നു സ്വാമിയോട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് ഒരു ഇരിക്കൂ അല്ല ഒറ്റയ്ക്ക് പറയാനാ ഒരു റൂമിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേര് മാത്രമായി സ്വാമി ആ ചൊല്ലിയ മന്ത്രമല്ലേ ഏത് ആ ഓർമ്മിക്കാൻ പറഞ്ഞ മന്ത്രം അതെ അത് ഞങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ വല്ലാതെ തട്ടി തട്ടണല്ലോ അതിനല്ലേ പറഞ്ഞത് അതെന്താ ഇപ്പം വന്ന് പറയണത് ഞങ്ങൾ രണ്ട് പേരും വേശ്യകളാണ് വേശ്യാവൃത്തിയിൽ ജീവിക്കുന്നവരാണ് പക്ഷേ ഈ പ്രസംഗം കേട്ടപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നിശ്ചയിച്ചു ഇനി മേലിൽ ഇപ്പം ഇനി തുടരില്ല എന്ന് അപ്പം നമ്മൾ ചോദിച്ചു വിഷമാവില്ലേ പെട്ടെന്ന് ഈ ജോലി നിർത്തുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനൊരുപാട് സമ്മർദ്ദങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് വരുമല്ലോ പല കഷ്ടപ്പാടും അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുമല്ലോ എന്ത് കഷ്ടപ്പാട് അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നാലും ഞങ്ങൾ ഈ തൊഴിലിൽ നിന്ന് മാറുകയാണ് നമ്മൾ ചോദിച്ചു എങ്ങനെ കുടുംബം പോയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് തൊഴിലറിയാം ഞങ്ങൾക്ക് മൺപാത്ര നിർമ്മാണം അറിയാം ഞങ്ങളുടെ കുലത്തൊഴിൽ അതാണ് മൺപാത്ര നിർമ്മാണം അപ്പം ഇന്നാണെങ്കിൽ നല്ലോണം പാത്രം ഉണ്ടാക്കിക്കോളൂ വിറ്റോളൂ എന്ന് പറയുമായിരുന്നു പക്ഷെ അന്ന് മൺപാത്രമൊക്കെ വളരെ കുറച്ച് കച്ചവടാവുന്ന കാല ഇന്നിപ്പോൾ ജനങ്ങൾ അലുമിനിയ പാത്രത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ദോഷം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് മൺപാത്രത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നുണ്ട് ധാരാളം മൺപാത്രം വിൽപ്പനയാവുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ പക്ഷെ അന്ന് അങ്ങനെയല്ല അപ്പം നമ്മളൊന്ന് ഒരു കാര്യം ചെയ്തോളൂ നിങ്ങൾ പൂച്ചെടി ചട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടായിക്കോളൂ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല മാർക്കറ്റ് ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കുറേ നേരം സംസാരിച്ചു നമ്മൾ മനസ്സിൽ വിട്ടു പിറ്റത്തെ കൊല്ലം അവിടെ പോയപ്പോൾ ഈ രണ്ടുപേരും കാണാൻ വന്നു ഒരു ദക്ഷിണ വെച്ച് നമസ്കരിച്ചു അന്ന് സ്വാമിയുടെ മുമ്പിൽ സംസാരിച്ച ശേഷം ഇന്ന് വരെ ഞങ്ങളെ പണിക്ക് പോയിട്ടില്ല ഒരുപാട് വിഷം അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നു പല പുരുഷന്മാരിൽ നിന്നും പല ക്ലേശങ്ങളും ഉണ്ടായി പക്ഷെ ഞങ്ങൾ പതറിയിട്ടില്ല അതാ മന്ത്രത്തിൻ്റെ ശക്തി ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതിനേക്കാൾ രസകരമായൊരു അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇതിനേക്കാൾ രസകരമായൊരു അനുഭവം കണ്ണൂർ വെച്ചിട്ടാണ് സുന്ദരേശ്വര ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രഭാഷണത്തിന് പോയി അവിടെ ക്ഷേത്രത്തോടനുബന്ധിച്ചൊരു ഗസ്റ്റ് ഹൗസ് ഉണ്ട് ഞാൻ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ പിന്നാലൊരു ചെറുപ്പക്കാരൻ വന്നു അവർ ഇരുന്നു സ്വാമി ഓ ആ മന്ത്രം ഒന്നും ചൊല്ലുമോ ഏത് മന്ത്രമാണ് അല്ല ഓർമ്മിക്കാൻ പറയണ മന്ത്രം കാരണം പ്രഭാഷണത്തിൽ പല മന്ത്രവും ജോലി ഉണ്ടാവും ഏതാ നമുക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവുമോ ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ ആ ഓർമ്മിക്കാൻ പറയണ മന്ത്രം എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ ഈ മന്ത്രം എന്ന് മനസ്സിലായി ചൊല്ലി കൊടുത്തു ഒരിക്കൽ കൂടി ചൊല്ലുമോ ഒരിക്കൽ കൂടി ചൊല്ലി ഒരിക്കൽ കൂടി ചൊല്ലുമോ മനസ്സില്ല ഇനി പറഞ്ഞതിനനുസരിച്ച് ചൊല്ലുമല്ലോ എൻ്റെ പണി എന്താ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സംഭാഷണം കൊണ്ട് അവനൊരു സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടായി അവൻ അടുത്ത് വന്നിരുന്നു ഇത്ര അടുത്താണെന്നറിയോ സ്വാമി എൻ്റെ മൂക്കൊന്ന് തൊട്ട് നോക്ക്
ഈ മൂക്കിൻ്റെ ഈ പാലം എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഉണ്ടല്ലോ അത് അവനില്ല ഓഹോ അപ്പോൾ ചിലത് മനസ്സിലായി ഈ പാലം ഇല്ലാണ്ടിരിക്കുക ചില ആൾക്കാർക്ക് അതാ അവൻ്റെ പ്രയോഗം എന്ന് മനസ്സിലായി ഈ സമയം കൊണ്ട് അവൻ ഷേട്ടഴിച്ചു ഷേട്ടഴിച്ചപ്പോഴോ ദേഹം മുഴുവൻ കത്തിക്കുത്തിൻ്റെ പാടുകളാണ് എത്ര പാടുകളാണ് ഭഗവാനെ വെട്ടയറ്റ പാടുകൾ മുറിപ്പാടുകൾ ഓഹോ ശരി എത്ര വയസ്സായിടെ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിരണ്ട് വയസ്സായിട്ടേ ഉള്ളൂ എന്തായാലും നാൽപ്പത്തി നാല് കത്തി കുത്തുണ്ടാവും ദേഹത്ത് എന്താ പരിപാടി ഇരുപതിലേറെ ക്രിമിനൽ കേസുകളിൽ പ്രതിയാണ് സ്വാമി എന്നെ പോലീസ് അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ അവരുടെ കണ്ണ് വെട്ടിച്ച് നടക്കുകയാണ് നീ ഏതെങ്കിലും പാർട്ടിയിലാളാണ്ടേ അല്ല പിന്നെ എല്ലാവരും എന്നെ ഉപയോഗിക്കും ആ പരസ്പരം വെട്ടിമരിക്കുന്ന സഹോദരങ്ങളെ അവനെ ഉപയോഗിക്കും അവനൊന്ന് പിരികേറ്റി അവൻ അവരെ കൂട്ടത്ത് പോകും നമ്മൾ പറഞ്ഞു മോനെ എത്രയോ പേരെ നന്മയിലേക്ക് നയിച്ച സ്ഥാപനമാണ് ജയില് അതുകൊണ്ട് നീ ഇനി ഒളിച്ച് നടക്കരുത് ഭീരു ആവരുത് അഭിമുഖീകരിക്കുക പിടികൊടുക്കുക ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുക നല്ലൊരു മനുഷ്യനായിട്ട് സമൂഹത്തിലേക്ക് വാ എന്തായാലും അവൻ പിടികൊടുത്തു ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടു ജയിലിൽ ശിക്ഷ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് കഴിയുന്നു ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞോ പുറത്തു വന്നോ എന്നറിയില്ല ജീവപര്യന്തമാണ് തമാശയല്ല താത്പര്യം ഇഫ് നോട്ട് എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയാണ് നിങ്ങൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നരകത്ത് പോകും സ്വർഗം കിട്ടില്ല എന്നൊന്നും ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതൊന്നും പറയാം എനിക്ക് കഴിയില്ല കാരണം ഞാൻ നരകം കണ്ടിട്ടില്ല സ്വർഗവും കണ്ടിട്ടില്ല അറിയാത്തതിനെക്കുറിച്ച് പ്രസംഗിക്കില്ല പക്ഷേ ഒന്നറിയാം ധർമ്മവിരുദ്ധമായി ഉള്ളിൽ നിന്ന് അന്തരാത്മാവ് ഉപദേശിക്കുന്നതിന് വിരുദ്ധമായി ജീവിച്ചാൽ നീറി നീറിപ്പോകേണ്ടി വരും പുറമെ മറ്റുള്ളവരെ മുമ്പിൽ ഒന്നും കാണിക്കാണ്ട് നമുക്ക് നടക്കാം നല്ല പത്രാസായിട്ടൊക്കെ അഭിനയിക്കാം പക്ഷേ ഓരോ നിമിഷവും ഉള്ളിൽ നീറൽ അനുഭവപ്പെടും അതായത് ടെൻഷൻ സ്ട്രെസ് എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ ഓടുന്നത് കാണില്ലേ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ഓടും അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഓടും എവിടെ പോയാലാ ടെൻഷൻ മാറുകയെന്ന് അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇരുത്തി സംസാരിച്ചാൽ മതി അല്പം പച്ചവെള്ളമൊക്കെ കുടിപ്പിക്കുക കൈയും കാലമൊക്കെ നല്ലോണം ഒന്ന് കഴുകിപ്പിക്കുക പച്ചവെള്ളം കൊണ്ട് എന്നിട്ട് അഞ്ച് മിനിറ്റ് അവരോട് സംസാരിച്ചാൽ മതി എല്ലാം പറയും ഇന്നലെകളിൽ വന്നു പോയ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ അങ്ങനെ ടെൻഷൻ്റെ കാരണം അവർക്ക് അഴിച്ചു വിട്ടിട്ട് നല്ലൊരു ജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയും കഴിയുന്നുണ്ട് വെറുതെ പറയുകയല്ല കാരണം ഇന്ന് നമ്മൾ ടെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സംശയവുമില്ല ഇന്നലെകളിൽ അന്തരാത്മാവിൻ്റെ ഉപദേശത്തിനനുസരിച്ചല്ലാതെ പ്രവർത്തിച്ചതിൻ്റെ ഫലമാണത് അതുകൊണ്ട് ഈ നോട്ട് എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് മറുപടി ഇവിടെ തന്നെ നീറി കഴിയേണ്ടി വരും നൂറ് റുപ്യ വരുമാനം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇരുപത് റുപ്യ സേവാ പ്രവർത്തനത്തിന് ഉപയോഗിക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സമ്പാദ്യം ഉണ്ടാവും ഇത് നമ്മളിന്ന് മറന്നു പോവുകയാണ് ഇപ്പോൾ സ്വാർത്ഥം അശേഷമില്ലാത്തൊരു ജനവിഭാഗമായി ഹിന്ദുക്കൾ തീർന്നിരിക്കുന്നു എന്നാണ് നമ്മുടെ ഒരു അഭിപ്രായം എന്നാലും എല്ലാവരും ഒന്നും അങ്ങനെയല്ല കേട്ടോ കുറേ പേരൊക്കെ നല്ല ധാർമ്മികമായിട്ട് ജീവിക്കുന്നവരുണ്ട് സ്വാർത്ഥം ഉള്ളവരൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നാലും സ്വാർത്ഥം ഇല്ലാത്തവരാണ് ഏറെ പേർ എന്തോ തിരക്കിൽ നട്ടോട്ട് ഓടുക എന്ത് തിരക്കാന്നെന്ന് അറിയില്ല എന്തിനു വേണ്ടിയോ ഓടണമെന്നറിയില്ല ആൾക്കൂട്ടത്തിലൊരു പറ്റത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു അങ്ങനെ ഇല്ലേ ഒരു ഒരു മാസൈക്കി അതിൻ്റെ അടിമയായി നമ്മൾ തീർന്നിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് കുറച്ചൊക്കെ സ്വാർത്ഥം വേണം എന്നാണ് പറയാനുള്ളത് അന്യമതസ്ഥർ ഇത് പരമാവധി ചൂഷണം ചെയ്ത് നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തെ ആക്രമിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു വളരെ പരമാർത്ഥമാണ് തീരെ സ്വാർത്ഥത ഇല്ലാത്ത നമ്മൾ സേവനം എന്നത് വിസ്മരിച്ച് സഹോദരങ്ങളെ വിസ്മരിച്ച് ചെറിയ 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 കുരുന്ന് ഭാവങ്ങളിലേക്ക് ഒതുങ്ങിപ്പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ നമ്മളുമായി ജീവിതം പങ്കുവെക്കുന്നവരുടെ ദുഃഖങ്ങളും ക്ലേശങ്ങൾ പോലും തിരിച്ചറിയാൻ കഴിവില്ലാത്തവരായി നമ്മൾ തീരുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം കൃത്യം കണക്ക് ഡാറ്റ എടുക്കുന്നവരുണ്ട് അവർ സമീപിക്കുന്നു കിഡ്നിക്ക് രോഗമുണ്ടില്ലേ ഡയാലിസിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടില്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് മോൾക്ക് മാനസിക പ്രശ്നം ഉണ്ടില്ലേ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് കുട്ടിയൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അല്ലേ ഭർത്താവ് മദ്യപാനം ഉണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും എങ്ങനെ അവനറിയണത് കൃത്യം നിരീക്ഷിക്കാനുള്ള മെഷീനറി ഉണ്ട് എവിടെയാണോ പോരായ്മ അവിടെ ആ മർമ്മത്തിൽ സ്പർശിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് അതിന് നമ്മൾ ആരെയ
നൂറ് ശതമാനം നമ്മുടേതാണ് നമ്മൾ ചുരുങ്ങി ചുരുങ്ങി സ്വന്തം സഹോദരനെ തിരിച്ചറിയാത്തവനായിരിക്കുന്നു അതെ വേദാന്തത്തിൻ്റെ ഉത്തുങ്കത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴും വിശപ്പിൻ്റെ കാഠിന്യം നമ്മൾ മറന്നുപോയിരിക്കുന്നു തിരിച്ചറിവ് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇന്നും മതപരിവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മതസ്ഥയും കുറ്റം പറയാൻ നമ്മൾ തയ്യാറല്ല കുറ്റം നൂറ് ശതമാനം നമ്മുടേതാണ് നമ്മുടേത് നമ്മൾ അവനെന്ത് ചെയ്യുന്നു എവളെന്ത് ചെയ്യുന്നു നോക്കി നടക്കുന്നു നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നില്ല ഇരിക്കണവരെങ്കിലും ചിന്തിക്കുക നമ്മളെപ്പോഴും മറ്റുള്ളവരെയാ ചിന്തിക്കുക അവൻ സേവയൊന്നും ചെയ്യണില്ല സ്വാമി അവൻ പണിയെടുത്തിട്ട് വരുമാനം കുടുംബത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ നാട്ടിലേക്കൊന്നും ഒന്നും ചെയ്യണില്ലേ അവനെ അവനെ മാറ്റ് ഒരു രസകരമായ അനുഭവം പങ്കുവയ്ക്കാം തൊണ്ണൂറ്റി നാലിലാണ് തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നാലിൽ എറണാകുളത്ത് ചിന്മയ മിഷനിൽ നമ്മളൊരു പ്രഭാഷണ പരമ്പര ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോയതാണ് രാവിലെ കുറച്ച് നാല് എന്തോ ഒരു പ്രകടന ഗ്രന്ഥം ക്ലാസ്സാണ് വൈകുന്നേരം പൊതു പ്രഭാഷണങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു നാലഞ്ച് ദിവസം താമസിക്കുന്നു അത്രയും ദിവസത്തേക്ക് അവിടെ നമുക്ക് റൂമുണ്ട് അപ്പോൾ ആ അഞ്ച് ദിവസം റൂമിൻ്റെ ഉടമസ്ഥനാരാ നമ്മളാണ് സംശയമില്ല അപ്പോൾ രാവിലത്തെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു റൂമിലേക്ക് ചെന്നു പിന്നെ ആരൊരാൾ വന്നു കുറച്ച് പ്രായമുള്ള ഒരാളാണ് വരൂ ഇരിക്കൂ ഇരുന്നു ഇയാളൊരു വെടി വെച്ച പോലെ ഒരു ചോദ്യം എന്നാൽ ചോദിക്കുന്നതിന് വലിയ ഒരു ഭാഷയൊക്കെ നിങ്ങൾ സന്യാസിമാർ പ്രസംഗിച്ച് നടക്കുകയല്ലാണ്ട് ഈ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണുണ്ട് ഇയാളെ ഒന്ന് നോക്കി നമ്മൾ എന്താ ഇപ്പോൾ ഇയാളുടെ മറുപടി പറയുക ഞാനൊന്നും ചെയ്യണില്ല അതിരിക്കട്ടെ നിങ്ങളുടെ പേരെന്താ പേര് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യണത് സ്വാമി ഞാനൊരു പെൻഷണറാ എത്ര റുപ്യ പെൻഷനുണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റി നാലിലാണേ ശ്രദ്ധിക്കുക വൃത്തി ഇരുപത് കൊല്ലമായി ആറായിരം റുപ്യ പെൻഷനുണ്ട് ഒരു മാസത്തിൽ ഓഹോ ആറായിരം ഇൻറ്റു ഇരുപത് ശതമാനം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് റുപ്യ നിങ്ങൾ പാവങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കണ്ട നമ്മളെ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇയാൾ മറുപടി പറയുന്നില്ല എന്തെന്നോ ഇല്ലെന്നോ പറയണില്ല നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു അഞ്ച് ദിവസത്തേക്ക് ആ മുറി എൻ്റെ മുറിയാ ഞാൻ പോയി വാതിലിൻ്റെ ബോൾട്ട് അങ്ങോട്ടിട്ടു ഇരുപത് കൊല്ലം മുമ്പാന്നും നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം അതും കൂടി ആലോചിക്കണം ഇന്നത്തെ തടിയല്ല ഇരുപത് കൊല്ലം മുമ്പാ വാതിലിൻ്റെ ബോൾട്ട് നല്ലോണം ഇട്ടു എൻ്റെ അധികാരത്തിൽപ്പെട്ടതാ മുറി മനുഷ്യ അറുന്നൂറ് രൂപ നിങ്ങൾ പ്രതിമാസം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ പാവങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇല്ല പാവം ബേജാറായി വറയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി കാരണം ഞങ്ങൾ രണ്ട് മാത്രമേ റൂമിലുള്ളൂ ഞാൻ അഞ്ച ബോൾട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ആറായിരം രൂപ പെൻഷൻ പ്രതിമാസം മേടിക്കുന്ന നിങ്ങൾ അറുപത് രൂപ പാവങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രതിമാസം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല വറയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി ആറ് രൂപ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല സ്വാമി ആറായിരം രൂപ പെൻഷൻ കിട്ടിയിട്ട് ആറ് രൂപ ഉപയോഗിക്കാത്ത നിങ്ങളാണോ നിയത വരുമാനമില്ലാത്ത എന്നോട് ചോദിക്കണത് എനിക്കാരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ദക്ഷിണ തന്നാൽ കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ഭിക്ഷണ തന്നാൽ ഉണ്ടാവും അല്ലാണ്ട് എനിക്ക് നിയത വരുമാനം ഇല്ല നിയത വരുമാനം ഇല്ലാത്ത എന്നോട് നിങ്ങൾ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് ചോദിക്കുന്ന നിങ്ങൾ ആറായിരം രൂപ പെൻഷൻ കിട്ടിയിട്ട് ആറ് രൂപ ഉപയോഗിക്കാത്തവനാ ഇനി മേലൊരു സന്യാസിയോട് ചോദിക്കും ഇങ്ങനെ ഇല്ല സ്വാമി വാതിൽ തുറന്നു വിട്ടു ഒരു ഓട്ടോ ഓടിയിട്ടുണ്ട് ചിലർ വിചാരിക്കും സ്വാമി അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പാടുണ്ട് ഒരു വയസ്സായ ആളോട് പാടില്ല പക്ഷെ ഇങ്ങനെ അയാൾ ചോദിക്കാൻ പാടുണ്ടോ ആ ചുമരുന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ള ദൂരവും ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടുള്ള ദൂരവും തുല്യമാണ് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് എട്ട് മീറ്റർ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് രണ്ട് മീറ്റർ അത് വേറെ നമുക്ക് സാധ്യമല്ല അതുകൊണ്ട് അവനെന്ത് ചെയ്യുന്നു അവൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് നോക്കാതെ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നമ്മിലേക്ക് നോക്കുക നമ്മുടെ സമാജത്തിൻ്റെ ഉത്കർഷത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എൻ്റെ വരുമാനത്തിൻ്റെ ഇരുപത് ശതമാനം ഞാൻ സേവാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ ആരെയും കാണിക്കേണ്ട കഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് ദുഃഖിക്കുന്നവർക്ക് രോഗികൾക്ക് ക്ലേശിക്കുന്നവർക്ക് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കൊടുത്തൂടെ നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ടോ അമ്പലം സ്വർണം പൂശാൻ കൊടുക്കും സ്വർണം മാറ്റി വഴി സംഘം പൂശാൻ കൊടുക്കും ആനേനെ എഴുന്നള്ളിക്കാൻ കൊടുക്കും കരിമരുന്നിന് കൊടുക്കും ലക്ഷങ്ങൾ കോടികൾ കത്തിച്ചു തീർക്കും അത്ര കറൻസി നോട്ട് കൂട്ടിയിട്ട് കത്തിച്ച അത്ര അപകടമില്ല കാരണം കാർബൺ ഡയോക്സൈഡൊ
തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ നല്ലത് ഗൃഹത്തിൽ ആചരിക്കേണ്ട ഉത്തമമായ ധർമ്മം എന്ത് അതിന് എന്തായാലും മറുപടി പറയാൻ പോണില്ല കാരണം അത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഈ പ്രഭാഷണത്തിലെ മുഖ്യ വിഷയം അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട പഞ്ചമഹായജ്ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇനി സംസ്കാരങ്ങളെക്കുറിച്ച് നൈമിത്തിക കർമ്മങ്ങളെക്കുറിച്ചും മറ്റും പറയണം അത് സമയം അനുസരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ പറയുന്നതുമാണ് സ്വാമിജിക്ക് പ്രണാമം മാധ്യമം പത്രത്തിൻ്റെ ഇൻ്റർനെറ്റ് എഡീഷനിൽ എട്ട് ഏഴ് പതിനാലിന് രാമായണം ചരിത്രവത്കരിക്കുമ്പോൾ എന്ന ശീർഷകത്തിൽ എഴുതിയ ലേഖനത്തിൽ നിന്നുമുള്ള ഒരു രാമായണ ശ്ലോക വ്യാഖ്യാനം അതേ പ്രകാരമാണ് താഴെ കൊടുക്കുന്നത് ഇതേ സമയം ബി സി അഞ്ഞൂറ് ശതകത്തിനിടയിൽ ജീവിച്ച ബുദ്ധനെപ്പറ്റി വാൽമീകി രാമായണത്തിൽ പറയുന്നതും കാണാം യഥാഹി ചോര സ്ഥതാഹി ബുദ്ധ സ്ഥതാഗതം നാസ്തിക മത്ര വിദ്ധി എന്ന് ജാബാലി വൃത്താന്തത്തിൽ പറയുന്നു ബുദ്ധൻ കള്ളനും നാസ്തികനുമാണെന്നാണ് രാമൻ്റെ പക്ഷം എന്തൊരു തെറ്റിദ്ധാരണ വരുത്തുന്ന വ്യാഖ്യാനമാണിത് അനാദിയായ രാമായണത്തിൽ എത്രയോ സഹസ്രാബ്ദങ്ങൾക്ക് ശേഷം വന്ന ഭഗവാൻ ബുദ്ധനെ കുറിച്ചുള്ള പരാമർശമുണ്ടത്രേ മാധ്യമത്തിൻ്റെ സ്ഥിരം വായനക്കാർക്ക് പിന്നെ മറ്റു മലയാളികൾക്കും സംസ്കൃതം അറിയാത്തത് കൊണ്ട് എന്തും എഴുതാം എന്ന അവസ്ഥ ഒരു സുഹൃത്ത് മൂലശ്ലോകം അയച്ചു തന്നു ഈ ചോദ്യകർത്താവിനും സംസ്കൃതം കാര്യമായി അറിയാത്തതിനാൽ സ്വാമിജിയോട് ഇത് മാതൃഭാഷയിൽ ഒന്ന് വ്യാഖ്യാനിക്കുവാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു യഥാഹി ചോരസ തഥാഹി ബുദ്ധ തഥാഗതം നാസ്തികമത്ര വിധി തസ്മാധിയ തസ്മാധിയ ശങ്ക്യതമ പ്രജാനാം ന നാസ്തി കേനാഭിമുഖോ ബുധസ്യാത് ഇവിടെ ബുദ്ധശബ്ദത്തിന് ശാക്യമുനി എന്നാണോ അതോ അതോ നാസ്തികൻ എന്നാണോ അർത്ഥം ഈ ശ്ലോകം രാമായണത്തിൽ ഏത് കണ്ടത്തിൽ നിന്നാണ് കഥാസന്ദർഭം എന്താണ് ഹൈന്ദവ സങ്കല്പങ്ങൾക്കെതിരെ ബൗദ്ധന്മാരെയും ജൈനന്മാരെയും ഇളക്കി വിടുക എന്നത് ചില സെമിറ്റിക് മതങ്ങളുടെ നിക്ഷിപ്ത താല്പര്യക്കാരുടെ അജണ്ടയാണ് സ്വാമിജിയുടെ മറുപടിക്കായി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ വിഷയം ഇങ്ങനൊരു ശ്ലോകം വാൽമീകി രാമായണത്തിലുണ്ട് എന്നുള്ളത് സത്യമാണ് പക്ഷേ മാധ്യമത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഈ ഇവിടെ ഈ കള്ളിയിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള വാർത്തയിൽ അവിടെ തന്നെ വലിയൊരു തെറ്റുണ്ട് വലിയ തെറ്റ് ചെറിയ തെറ്റല്ല കാരണം ഇവിടെ കൊടുത്തത് ബുദ്ധൻ കള്ളനും നാസ്തികനുമാണെന്നാണ് രാമൻ്റെ പക്ഷം എന്നാണ് ഇത് രാമൻ പറഞ്ഞ വാക്യമല്ല ധർമ്മാചരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി വനവാസമൊന്നും വേണ്ടതില്ല ഈ ക്ലേശങ്ങളൊന്നും അനുഭവിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുന്ന ഭാഗത്ത് ജാബാലി പറയുന്ന വാക്യങ്ങളിലാണ് ഇത് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇത് രാമൻ പറഞ്ഞ വാക്യമല്ല രാമായണത്തിൽ ജാബാലി പറഞ്ഞ വാക്യമാണ് അപ്പം ജാബാലി പറഞ്ഞ വാക്യത്തെ രാമൻ്റെ അഭിപ്രായം എങ്ങനെയാണ് പറയുക ചിന്തിക്കുക രണ്ടാമത് നമ്മൾ പറയുന്നു ഇത് വന്നത് സ്മൃതിയിലാണ് രാമായണത്തിലാണ് രാമായണത്തിലും മഹാഭാരതത്തിലുമൊക്കെ എത്രയോ പ്രക്ഷിപ്ത ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട് മഹാഭാരതത്തിൽ ആയിരക്കണക്കിന് പ്രക്ഷിപ്ത ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട് രാമായണത്തിൽ നൂറുകണക്കിന് പ്രക്ഷിപ്ത ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട് പ്രക്ഷിപ്ത ശ്ലോകങ്ങൾ മാത്രമല്ല പ്രക്ഷിപ്ത സർഗം വരെയുണ്ട് അതെങ്ങനെയാ ചോദിച്ചാൽ ഈ ഗുരുപദേശം വഴി വാമൊഴിയായിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ പ്രചരിച്ചു വന്നത് വരമൊഴിയായിട്ടല്ല വാമൊഴിയായിട്ട് പ്രചരിച്ചു വരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരുപാട് ഭാഗങ്ങൾ പല കാല കാലഘട്ടങ്ങളിൽ കടന്നുകൂടിയിട്ടുണ്ട് ആ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ശ്രൗതബുദ്ധിയെ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് പാരായണം ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇന്നത് പ്രക്ഷിപ്തമാണെന്ന് അങ്ങനെ അപ്പുറവും ഇപ്പുറവും ബന്ധമില്ലാത്ത രീതിയിൽ രാമായണത്തിലുള്ളൊരു ശ്ലോകമാണിത് നിശ്ചയമായും ഇത് പ്രക്ഷിപ്ത ശ്ലോകങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെട്ടതാണ് ഈ പ്രക്ഷിപ്തം വന്നിട്ടുണ്ടാവുക ബൗദ്ധ തരംഗം വളരുകയും ബൗദ്ധര് നിരീശ്വരവാദവും ശൂന്യവാദവും പ്രചരിപ്പിക്കുകയും വൈദിക ധർമ്മത്തിൻ്റെ അടിത്തറ തന്നെ ഇളവും വിധമുള്ള ആശയങ്ങളെ പ്രചരിപ്പിക്കുകയും മറ്റും ചെയ്ത സമയത്ത് ഒരുപാട് വിദ്വാൻമാർ ബൗദ്ധ ഖണ്ഡനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ബൗദ്ധ ഖണ്ഡനങ്ങളുടെ ആ കാലഘട്ടത്തിലായിരിക്കണം ഈ പ്രക്ഷിപ്ത ശ്ലോകം വന്നിട്ടുണ്ടാവുക എന്നാണ് ഇതിഹാസങ്ങളിലും പുരാണങ്ങളിലും പ്രക്ഷിപ്ത ഭാഗങ്ങളില്ല എന്ന് നമ്മൾ ഒരിക്കലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരിക്കലും പറയരുത് പറഞ്ഞാൽ തെറ്റാണ് നൂറുകണക്കിന് ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട് പ്രക്ഷിപ്തങ്ങൾ അങ്ങനെ പ്രക്ഷിപ്തമായി ചേർന്നതാണ് ഈ ശ്ലോകം അതുകൊണ്ട് ഇത് പ്രാമാണികമായി വാൽമീകികൃതമായതായിട്ട് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല പ്രക്ഷിപ്തമാണ് അതാണ് സത്യം പക്ഷേ 
ദേവനോടൊരു ചോദ്യം തിരിച്ചു ചോദിക്കാനുണ്ട് ഈ പ്രക്ഷിപ്ത ശ്ലോകത്തെ അടർത്തിയെടുക്കുന്ന ആള് എന്തിന് പ്രക്ഷിപ്തങ്ങൾ ചേർത്ത് വ്യാസൻ പറഞ്ഞതായിട്ട് നാട് മുഴുവൻ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു ഭവിഷ്യപുരാണത്തിൽ മഹാമ്മദന്മാർ ഭാരതത്തിൽ വന്നു ചേരും അവനെ അവരെ ബഹുമാനിക്കണമെന്ന് പറയുന്നതായിട്ടൊരു ശ്ലോകം എവർ ദിവസവും എന്നുള്ള തോതിൽ ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട് ഏതസ്മിൻ അന്തരേയും ലേച്ഛാഹ ആചാര്യേണ സമന്വിതാഹ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്ന ഭവിഷ്യ പർവ ഭവിഷ്യ പുരാണത്തിലെ പ്രതിസർഗ പർവ്വത്തിലെ ശ്ലോകം ഇത് വ്യാസൻ എഴുതിയതൊന്നുമല്ല പിൽക്കാലത്ത് മുഗളന്മാരുടെ കാലത്ത് എഴുതി ചേർക്കപ്പെട്ടതാണ് പക്ഷേ അത് ഭവിഷ്യ പുരാണത്തിലുള്ളതായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് മഹാമതന്മാരെ ബഹുമാനിച്ചു കൊള്ളണം അവർ ലിംഗാഗ്ര ചർമ്മം മുറിച്ചവരും പന്നി മാംസം ഭക്ഷിക്കാത്തവരുമൊക്കെയാണ് താടി നീട്ടിയവരാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ വരികൾ വ്യാസൻ്റെതാണെന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എന്തിനാ പുരാണത്തിൽ നിന്ന് ശ്ലോകം ഉദ്ധരിച്ച് തങ്ങളുടെ മതപ്രചരണത്തിന് അനുകൂലമായ സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കാൻ അതും പ്രക്ഷിപ്താണ് ഇതും പ്രക്ഷിപ്താണ് ഇതിഹാസ പുരാണങ്ങളിൽ ഒരുപാട് പ്രക്ഷിപ്ത വാക്യങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക മനസ്സിലാക്കുക അതിൽ പെട്ടതാവാനേ ഇടയുള്ളൂ കാരണം ഈ ഭാഗത്ത് അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും ഘടിപ്പിക്കാത്ത ഘടിപ്പിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു ശ്ലോകമാണിത് ആ സന്ദർഭം മുഴുവൻ ഇപ്പം പറയാൻ വയ്യ ആ ശ്ലോകങ്ങൾ അപ്പുറം അപ്പുറമുള്ള ഓർമ്മയില്ല പക്ഷേ വായിച്ച സ്മൃതിക്കനുസരിച്ച് പറയുകയാണ് പഠിച്ച സ്മൃതിക്കനുസരിച്ച് പറയുകയാണ് അപ്പുറം അപ്പുറം ഘടിക്കാത്തൊരു ശ്ലോകമാണിത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ശ്ലോകം പ്രക്ഷിപ്തമാണെന്ന് മിക്കവാറും പബ്ലിഷേഴ്സ് അടിയിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക യഥാഹി ചോര സ്ഥാഹി ബുദ്ധ എപ്രകാരമാണോ കള്ളൻ അപ്രകാരമാണ് ബുദ്ധനും തഥാഗതം നാസ്തികമത്ര വിദ്ധി ഇവിടെ ഈ ലോകത്തിൽ നാസ്തികനാണ് വേദനിഷേധിയാണ് ബുദ്ധൻ തഥാഗതൻ എന്നുള്ളത് നീ മനസ്സിലാക്കൂ തസ്മാത് അതുകൊണ്ട് ശങ്ക്യതമ പ്രചാരം അവൻ സംശയിക്കപ്പെടേണ്ടവനാണ് ഒരു ബൗദ്ധൻ നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്ന് ധർമ്മപ്രചരണം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സംശയത്തോടുകൂടി അവനെ നോക്കണം എന്നാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം ശങ്ക്യതമ ശങ്കിക്കപ്പെടേണ്ടവനാണ് ആശങ്കിക്കപ്പെടേണ്ടവനാണ് ന നാസ്തി കേനാഭിമുഖോ ബുധസ്യാത് ന നാസ്തി കേനാഭിമുഖോ ബുധസ്യാത് ബുധനായിട്ടുള്ള ആൾ വിവേകിയായിട്ടുള്ള ആൾ ശാസ്ത്ര പ്രമാണത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിച്ച് എന്തിനെങ്കിലും അഭിമുഖമായി നോക്കുകയില്ല വെച്ചാൽ ഒരു പ്രമാണരഹിതനായി ജീവിക്കുകയില്ല ബൗദ്ധന്മാർ പ്രമാണരഹിതന്മാരായി ജീവിക്കുന്നു അവർ വേദത്തെ നിഷേധിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് അവർ ശങ്കിതമന്മാരാണെന്നാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൻ്റെ അർത്ഥം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് പ്രക്ഷിപ്തം തന്നെയാണെന്നാണ് നമുക്ക് ഉറപ്പിച്ചു പറയാനുള്ളത് കുറെ വലുതാണ് നാളത്തേക്ക് മാറ്റുന്ന നമുക്കൊരു ഒരു നാല് മിനിറ്റ് കൂടിയ സമയമുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ എഴുതിയ കടലാസ് നാളത്തേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കുകയാണ് ഇന്ന് വളരെ സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സംബോധനയാണ് ബ്രഹ്മശ്രീ നല്ലതാണ് ബ്രഹ്മശ്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിരോധമൊന്നുമില്ല നല്ലതാണ് പൂജാരിമാർ അത് വേണ്ട പൂജകന്മാർ മനസ്സിലായില്ലോ പൂജാരി വേണ്ട നമുക്ക് പിന്നെ ആര് മതി പൂജകൻ പൂജക് എന്ന് ഹിന്ദി പറയാം പൂജക എന്ന് സംസ്കൃതത്തിൽ പറയാം പൂജകൻ എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയാം പൂജ അരി വേണ്ട പൂജായ അരി പൂജയുടെ ശത്രു അത് വേണ്ട പൂജക പൂജകൻ പൂജക് അത് മതി പൂജക പൂജാരിമാർ തന്ത്രിമാർ ജ്യോത്സ്യന്മാർ പ്രഭാഷണം ചെയ്യുന്നവർ ഇവരൊക്കെ ഇന്ന് ബ്രഹ്മശ്രീയാണ് എല്ലാവരും ബ്രഹ്മശ്രീയാണ് അത് തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ മതി ആ എല്ലാവരും ബ്രഹ്മശ്രീയാണ് ആരാ ബ്രഹ്മശ്രീ അല്ലാത്ത ഞാനുണ്ട് ഈ സംശയമില്ല ഞാനുണ്ട് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഞാനുണ്ടെന്നുള്ള ബോധമില്ലേ ഇല്ല ഞാൻ ഇല്ല അഭിപ്രായമുള്ള ആരെങ്കിലും കൂട്ടത്തിലുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാനുണ്ടോ എന്ന് സംശയമുള്ള കൂട്ടർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഏയ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഞാനുണ്ട് ഈ ഉണ്ടെന്നുള്ള ഉണ്മയാണ് ബ്രഹ്മം നമ്മളൊക്കെ ജീവിക്കേണ്ടത് ഐശ്വര്യത്തോടു കൂടിയാണ് ശ്രീഭാവത്തോടു കൂടിയാണ് അപ്പോൾ ശ്രീഭാവത്തോടു കൂടി സന്മാത്രമായി ജീവിക്കുന്ന എല്ലാവരും ബ്രഹ്മശ്രീയാണ് നമ്മളെല്ലാം ബ്രഹ്മശ്രീ ആയിരിക്കണം ഒരു വിരോധമില്ല അവിടെ എല്ലാവരും വെച്ചോളും ബ്രഹ്മശ്രീ എന്ന് ഒരു വിരോധമില്ല ആർക്കും വെക്കാം ആനനും പെണ്ണിനും നവംസകത്തിനൊക്കെ വെക്കാം ബ്രഹ്മശ്രീ പേരിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഒരു വിരോധമില്ല വെച്ചോളൂ ഒരു തെറ്റുമായില്ല നമ്മൾ കാണുന്നില്ല അങ്ങനെ പേര് വെച്ചാൽ 
ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്ക് എന്താ പേര് വെച്ചത് ബ്രഹ്മശ്രീ അപ്പൊ ഞാൻ എന്തൊക്കെ ജീവിത ചിട്ട പാലിക്കണം പേര് വെച്ചൊരു കാര്യമല്ലോ ചില ചിട്ടകൾ പാലിക്കണം കാരണം ബ്രഹ്മശബ്ദത്തിന് വേദം എന്നർത്ഥം ഉണ്ട് അപ്പൊ വേദശ്രീ എന്നതിന്റെ പേരിന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ വേദം പഠിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥനായി അപ്പൊ ദിവസവും വേദം എടുത്ത് അല്പം പഠിക്കുക അങ്ങനെ വേദം പഠിച്ചത് അരയിൽ വലതും കയറണമെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് ജീവിതക്രമം പാലിക്കണം അപ്പൊ ഞാൻ ജീവിതക്രമം മാറ്റാൻ നിർബന്ധിതനായി അങ്ങനെ ബ്രഹ്മശ്രീ എന്ന് വെച്ച ഒരൊറ്റ ഗുണം കൊണ്ട് നമ്മളൊരു മാസം കൊണ്ട് ഒറിജിനൽ ബ്രഹ്മശ്രീ ആവും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് തോന്നും വെറുതെ പേര് വെച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല എടുത്ത് മാറ്റി കളയാൻ പണ്ടത്തെ പേര് തന്നെ മതി അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ബ്രഹ്മശ്രീ എന്ന് വെച്ചോളൂ വെച്ചാൽ പോരാ ദിവസം ഒന്ന് നോക്കണം എൻ്റെ പേരെന്താന്ന് അതെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പേര് സ്വാമി ചിദാനന്ദപുരി ഗുരുനാഥൻ ചെവിയിൽ വിളിച്ചതാണ് സ്വാമി ചിദാനന്ദ ചിദാനന്ദപുരി അല്ല സ്വാമിന് പേരിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ചിലർ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് ബഹുമാനപൂർവ്വം വെക്കുന്നതാ സ്വാമി എന്നല്ല പേരിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ ഗുരുനാഥൻ അതാ ചെവിയിൽ വിളിച്ചത് സ്വാമി ചിദാനന്ദപുരി അപ്പോൾ ഞാൻ പേര് വായിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം സ്വാമി എന്നാ കാണുക ഓ ഞാൻ സ്വാമി ആവണല്ലേ സ്വാമി പറഞ്ഞാരാ യജമാനൻ എന്തിൻ്റെ യജമാനൻ മനസ്സിൻ്റെ ബുദ്ധിയുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഓർമ്മിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദിവസം ഓർമ്മിച്ചാൽ നല്ലതല്ലേ ഏ അബദ്ധം എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു പോകും അയ്യോ ഞാൻ സ്വാമിയാണല്ലോ മനസ്സങ്ങട്ടെങ്കിലും വേണ്ടാത്തടത്തേക്ക് പോവാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ സ്വാമിയാണല്ലോ നല്ലതാ എന്നിട്ട് ഒരു മാസം സാധിച്ചില്ലേ സ്വാമി എന്ന് എടുത്ത് മാറ്റി കളയാം എന്താ പ്രശ്നം അതുകൊണ്ടൊരു കുഴപ്പമില്ല സന്യാസത്തിന് ഒരു കുഴപ്പവും വരാൻ പോണില്ല ഞാൻ ഗൗരീശങ്കരൻ കയറാൻ പുറപ്പെട്ടു കാൽഭാഗം എത്തിയപ്പോഴാണ് എനിക്ക് നെഞ്ചു മടിപ്പും അതും ഇതും തുടങ്ങി ആകെ വിയർത്തു എൻ്റെ ബുദ്ധി പറഞ്ഞു ഇടേ നിനക്ക് ഗൗരീശങ്കരൻ കയറാനുള്ള ആരോഗ്യം ഇല്ല മടങ്ങിക്കോളോ ഞാൻ മടങ്ങി കാൽഭാഗം പോയിട്ടാ എവറസ്റ്റിൻ്റെ വേറൊരാൾ അങ്ങനെ കുറേയും കൂടിയും കയറി പകുതി എത്തിയപ്പോൾ അയാൾക്കും തുടങ്ങി അയാളും അയ്യോ എനിക്ക് കയറാൻ പറ്റില്ല അയാളും മടങ്ങി എവറസ്റ്റിന് വല്ല കുഴപ്പമുണ്ടോ ഏ എനിക്ക് കയറാൻ സാധിക്കാതെ ഞാൻ മടങ്ങിയതുകൊണ്ട് എവറസ്റ്റിന് വല്ല കുഴപ്പമുണ്ടോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സന്യാസത്തിൽ നിന്ന് നിബന്ധിച്ച് പോയാൽ സന്യാസത്തിന് വല്ല കുഴപ്പമുണ്ടോ ഒരു കുഴപ്പമില്ല സന്യാസം ഉന്നാദമായി തന്നെ നിൽക്കും ഞാൻ പരാജയപ്പെട്ട ഞാൻ വീണു അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതുപോലെ ഈ ബ്രഹ്മശ്രീ എന്ന് വെച്ച ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ട് നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കും ബ്രഹ്മശ്രീ ആവാൻ ഒരു മാസം രണ്ട് മാസം പരിശ്രമിച്ചിട്ടൊന്നും സാധിച്ചിട്ടില്ല വെച്ചാൽ എന്നാൽ ഈ ബ്രഹ്മശ്രീ വേണ്ട പഴയ ശ്രീ എന്നെ മതി എന്ന് നിശ്ചയിക്കും അത് ശ്രദ്ധിക്കുക അവിടെ ആർക്കും ആവാം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ സംശയം മഹാപുരുഷന്മാരായ ഋഷിമാരെ സംബോധന ചെയ്യുവാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഈ പദം ഇപ്രകാരം ഉപയോഗിക്കാമോ ഉത്തരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുക അതുകൊണ്ട് ബ്രഹ്മശ്രീ ആവണം ആവാൻ കഴിയില്ല വെച്ച വയ്ക്കരുത് അത്രയേ പറയാനുള്ളൂ നിർഗുണ നിരാകാരമായ ബ്രഹ്മത്തോട് പുല്ലിംഗ ശബ്ദമായ ശ്രീ ചേർക്കാമോ എന്തുകൊണ്ട് ബ്രഹ്മശ്രീമതി ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല ബ്രഹ്മശ്രീമതി ആവാം അതിന് ശ്രീമതി എന്ന് ആവശ്യമില്ല ശ്രീമതി ശ്രീ പുരുഷനും സ്ത്രീക്കും ഒരുപോലെ ഉപയോഗിക്കാം ശ്രീ ശബ്ദം പുരുഷനും സ്ത്രീക്കും ഒരുപോലെ ഉപയോഗിക്കാം ശ്രീമാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുരുഷനെ പാടുള്ളൂ ശ്രീമാൻ അത് സ്ത്രീക്ക് പാടില്ല ശ്രീമതി അത് സ്ത്രീക്കേ പാടുള്ളൂ പുരുഷന് പാടില്ല ശ്രീ എന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും വയ്ക്കും സംശയമില്ല ശ്രീ എന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും ആവാം പിന്നെ ബ്രഹ്മശബ്ദം ഉപയോഗിക്കണത് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു വേദ സ്വാധ്യായ നിഷ്ഠരാണ് ഞാൻ എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തണം എന്നാലേ അത് ഉപയോഗിക്കണതിൽ അർത്ഥമുള്ളൂ അത് സ്വയം തിരിച്ചറിയേണ്ട വിഷയമാണ് ഇപ്പോൾ ഒരാൾ വേറൊരാൾ നമ്മളെ വിളിച്ചു നമ്മളതിന് ഉത്തരവാദിയല്ല ഒരാൾ സ്വാമി ബ്രഹ്മശ്രീ സ്വാമി ചിദാനന്ദപുരി എന്ന് വിളിച്ചു നമുക്കൊരു പ്രശ്നം എൻ്റെ ആൾ വിളിച്ചോട്ടെ അതിൽ വേറെ വല്ല തെറിയും വിളിച്ചു നമുക്കൊരു പ്രശ്നം എൻ്റെ ആൾ വിളിച്ചോട്ടെ രണ്ടും അയാളുടെ വൃത്തിയാണ് രണ്ടും ഞാൻ സ്വീകരിക്കണില്ല നേരെ മറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ശരിയാ ഞാൻ ആലോചിക്കണം പറഞ്ഞ അർത്ഥം വ്യക്തമായി നീ ആയിരിക്കുക അതാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള വിഷയത്തിലുള്ള മറുപടി പ്രഭാഷകരായ ഗുരുസ്ഥാനികരായ ബഹുമാന്യ മഹിളകളെ ആരും ബ്രഹ്മശ്രീമതി എന്ന് ചേർത്ത് വിളിക്കാറില്ല ബ്രഹ്മശ്രീമതി എന്ന് വിളിക്കേണ്ട ബ്രഹ്മശ്രീമാൻ എന്നും വിളിക്കേണ്ട ബ്രഹ്മശ്രീ എന്ന് വിളിച്ചോളൂ ആണായാലും പെണ്ണായാലും നവംസകായാലും വിളിക്കാം ഒരു വിരോധവും ഇല്ല